bro epdi irkinga nalla irkinga bro vanakkam epdi irkinga ah nalla irkinga bro adha makkalukku sollona inga already no fab benefits pathi nama channel la video potrundinga aama bro adutha neenga pesadhalum நீங்க கொஞ்சம் இலுமினேட்டிஸ் இந்த மாதிரி உலக அரசியல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் டெப்தா இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது உங்களோட பார்வை எனக்கு மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஆடியன்ஸ்க்கும் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ப்ரோ ஓகேங்க ப்ரோ ப்ரோ இப்போ இப்போ நம்ம பேசிக்ஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் முதல்ல இலுமினேட்டிஸ் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்களா ப்ரோ அப்படி நம்ம அவங்கள வந்து டைரக்டா நம்ம சொல்லிட முடியாது ப்ரோ எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ அவங்க வந்து டைரக்டா வந்து டைரக்டா வரணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க எப்பயுமே டைரக்டா வர மாட்டாங்க அவங்க எப்பயுமே எப்படி எப்படி செயல்படுறாங்கன்னா கார்பரேட் இருக்கு இல்லையா கார்பரேட் கம்பெனி நம்ம இப்ப சோப்பு சீப்பு ஷாம்பு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா ஆமா அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கார்பரேட் கம்பெனி தானே தராங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க பெரிய பெரிய முதலாளிங்க இருக்காங்க இல்லையா ஆமா பெரிய பெரிய கம்பெனி அதாவது வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் யூனியன் லிவர் லிமிடெட் ஹிந்துஸ்தான் யூனியன் லிவர் லிமிடெட் அந்த கம்பெனி வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஓனரு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதாவது கசார் பகுதிங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கசார் பகுதியில இருந்து ஒரு கும்பல் வணிகம் பண்றோம் நாங்க வணிகம் வணிகம் வந்து செய்யறோம் நாங்க எல்லா நாட்டுக்குமே வந்து வணிகம் பண்றோம் ஒரு யூஸ் அவங்க யூதர்கள் யூத மக்கள் அவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போய் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போய் அங்க இருக்கிற வளங்களை வந்து எப்படி கொள்ளடிக்கலாம் ஏன்னா இப்ப இங்க நீங்க இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியால வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குறி வச்சது வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் குறி வச்சாங்க ஆனா அதிக வளங்கள் கொண்ட நாடு எதுனா இந்தியா ஓகே அப்ப அந்த இந்தியாவில வந்து எப்படி எடுக்கலாம் இப்ப எல்லா நாட்டை விட இந்தியால தான் அப்புறம் அதிக வளங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு வளங்கள் இருக்கும் அப்ப இந்தியால வந்து இவங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணி இது கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதிகமா வந்து அதிகமா விளையுது சம்மையா வீல் அடிக்கும் சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பனியாவே இருக்கும் ஒவ்வொரு சீசன் தானே ப்ரோ இருக்கும் ஆனா இந்தியால எல்லா சீசன்லயும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆமாங்க ஒரு எல்லா சீசன்லயும் வந்து விவசாயம் வந்து இங்க இங்க வந்து இவங்க வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணாங்கன்னா இப்ப இப்ப ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போவாங்க அங்க இருக்கிற வளங்கள் அங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து விலை உருந்த பொருட்கள் ஆவணங்கள் ஏதாவது இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பொருள் வந்து கொள்ளடிப்பாங்க அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து சீக்கிரத்தா தாங்க செயல்படுவாங்க டைரக்டா வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இலும் நடி இலும் அவங்க கண்ணுக்கு படுவாங்களான்னு வந்து கேக்குறாங்க அப்படி அவங்க அவங்க வந்து பட மாட்டாங்க அவங்க சீக்கிரம் அவங்க வந்து நிழல் உலக அரசர்கள் இது ஆமா ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ அவங்க வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து யார் கண்ணுக்கும் பட மாட்டாங்க அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்டே ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உலகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு தான் மூவ் ஆகி போவாங்க ப்ரோ அவங்க அது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க தெளிவா கரெக்டா போவாங்க அப்படி வந்து ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிங்க இங்க வந்து வணிகம் பண்ண வந்தாங்க அவங்க வணிகம் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல அப்ப வந்து இங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதாவதுங்க இவங்க என்னன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க வந்து ஆட்சி பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராவணன் இந்திரன் இருக்காங்க இல்லையா தமிழ் மன்னர்கள் வந்து அவங்க இங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த காலகட்டம் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க இருக்கிற அதிகாரத்தை முதல்ல குழப்பி செதைக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்ப உள்நாட்டுக்குள்ள கலவரத்தை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கு வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உள்நாட்டுக்குள்ள கலவரத்தை ஏற்படுத்தினா மக்கள் மனசுல இங்க வந்து உங்களை ஆள்றவன் வந்து தப்பானவன் தவறானவன் அவன் வந்து உங்களை அழிக்கிறதுக்கு அவன் மட்டும் தான் ஆளணும்னு பாக்குறான் நீங்க நல்லா இருக்குன்னு அவன் நினைக்கணும்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில ஒரு பொய்யான விடயங்களை வந்து கிளப்புவாங்க ஒரு பொய்யான அறிக்கை அறிக்கைகளை வந்து யார்கிட்டயோ ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லி இப்ப அந்த காலத்துல வந்து தூது மடல்னு இருந்ததுங்க யூதர்கள் வந்து என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரோ தூது மடல் எழுதி எழுதி மக்கள் மத்தியில அப்படி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இவங்க பண்ணி ஆமா இன்னொரு டவுட் என்னன்னா இப்போ இவங்க ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு ஆஹ் ஆமா ப்ரோ அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ப்ரோ அவங்க மட்டும் தான் ஆளணும் 
யூதர்கள் மட்டும்தான் உலகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் மத்த மத்த இனங்கள் வந்து உலகத்தை வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தலைமை வந்து அந்த நாட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்க என்ன பிளான்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே வந்து ஒரே நாடா மாத்தி இவங்க மட்டும் ஆதிக்கம் பண்ணணும் இவங்களுக்கு கீழே மத்த நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே லேபர்ஸா வேலை பார்க்கணும் இவங்க வந்து எப்பயுமே முதலாளியா இருக்கணும் அந்த ஒரு அதிகார வர்க்கம் அந்த ஒரு அதிகார வர்க்கம் ஆளு வர்க்கம் சேர்ந்தவங்க தான் இந்த யூத வம்சாவளிங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பூர்வீகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் நாடு தான் இது இஸ்ரேல் நாடு ஜெர்மனிலயும் இருக்காங்க கசார் பகுதியிலயும் இருக்காங்க இப்படி எல்லா நாட்டுலயும் இருக்காங்க ஆனா பூர்வீகம் வந்து இஸ்ரேல் நாடு தான் ஆனா அவங்க நாட்டுல வந்து இப்ப எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கும் பட் ஆனா கல்வி நல்லா இருக்கும் ஆஹ் ஆமா ஆமா அவங்க வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு பையன் பையன் இருக்கான்னு வைங்களேன் அவங்க அவங்க குடும்பத்துல ஒரு பையன் பிறக்கிறானா பையனோ பொண்ணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பத்து வயசு வரைதான் இது பண்ணுவாங்க வளர்த்துவாங்க பத்து வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பையனுக்கு வந்து கம்பெனி கொடுத்துருவாங்க ஆனா வந்து ஆஹ் ஆமாங்க ஆமாங்க அங்க வந்து இப்ப அங்க வந்து அந்த குடும்பத்துல பிறக்கிற பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுதந்திரம் இப்ப இங்க வந்து இங்க வந்து எப்படின்னா இங்க வந்து பெமினிசம் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுறோம் இல்லைங்களா பெண்கள் வந்து பெண்கள் உரிமையை கேக்குறாங்க அவங்க பெண்கள் வேலை பாக்குன்னு நினைக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் வந்து நாம இது பண்றோம் இங்க வந்து சொல்றோம் எல்லா எல்லா பெண்களும் வேலைக்கு போறாங்க ஆனா அங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது அங்க வந்து ஃபுல் யூதர்கள் வந்து பெண்களுக்கு இண்டிபெண்ட் வந்து குடுத்துட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு யூதர்கள் வந்து எப்பயுமே அந்த யூதர்கள்ல வந்து முதலாளி ஒருத்தர் இருப்பாரு இல்லைங்களா அந்த வம்ச வம்சாவளியில இருக்கக்கூடிய முதலாளிங்க அவங்க இறக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெண்களை வேலைக்கு அனுப்பாதீங்க ஆண்கள் நீங்க பொறுப்பு ஏத்துக்கிட்டு நீங்க குடும்பத்தை பாத்துக்கோங்க ஏன்னா பெண்களை நீங்க வேலைக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா வேலைக்கு அனுப்பும் போது அவங்க அவங்களோட அவங்க சுய கால நிக்கும் போது அவங்க உங்களுக்கு வந்து இதா இருப்பாங்க அது உங்களோட டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே எழுதி கொடு நீ சம்பாரிச்சதுதான் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால வந்து அப்படி இருக்க கூடாது அவங்களை தனியா சுதந்திரமா விட்டுருங்க அவங்கள எல்லாம் வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லி வற்புறுத்தாதீங்க நீங்க வேலைக்கு போய் நீங்க வந்து நல்லா கண்கலாம அந்த பொண்ணை பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி இப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டுங்க ஒரு முன்னூத்தம்பது வருஷமா இப்படிதான் இறந்து இறந்து போறாங்க அந்த யூத குழுவில் இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இறப்பே வந்து அவங்க வந்து எப்படின்னா ப்ரோ ஒரு கல்யாணம் தான் பாதிப்பாங்க எப்பயுமே அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அவங்க வீட்டுல ஒரு இறப்பு நடந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் இது வந்து கல்யாண சாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ அது வந்து சிம்பிளா கிடைச்சிட்டு போவாங்க இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு ஒரு என்ன பதில்வு நடந்திருக்கு இது உங்களா நீ இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கல்யாண சாவு இது வந்து எங்களுக்கு வந்து அடுத்த வம்சத்தை வந்து எங்களுக்கு உறுதி பண்ணும் அதாவது இப்போ யூதர்கள் வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்கள வயசானவங்க வந்து ஒரு மூணு தலைமுறை பாத்துருப்பாங்களே தொண்ணூறு வயசு வாழ்ந்தவங்க அப்படி பாக்குறவங்க வந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசுல இறந்துட்டா அவங்க வந்து அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து அடுத்த வாரிசை வந்து இது பண்ண அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து வளர்க்கறதுக்காக இவங்க ஓய்வு ஆயிருக்காங்க அதனால வந்து இவங்க 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 இறப்பு வந்து ஒரு சடங்கு ஆனா இந்த இறப்பு ஒரு சடங்கு தான் அப்புறம் ஆனா அதை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க கல்யாண சடங்கு அப்படின்னு சொல்லி புதுசா நடத்துறாங்க இப்படி யூதர்கள் வந்துங்க அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துல யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து சடங்கு மாதிரி எடுத்துட்டு மூவ் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமங்க யூதர்களுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு செயல் செய்யும் போது அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு காணிக்கை இடுவாங்க அதாவதுங்க இது சாதாரண காணிக்கை இல்லைங்க இது வந்து உயிர் காணிக்கை குழந்தைகள் அவங்க எல்லாம் வந்து கடத்திட்டு கொண்டு வந்து இவங்க நரபலி குடுத்துட்டு தான் ஒரு செயலே வந்து நல்ல காரியம் பண்ணும் போது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காணிக்கையை செஞ்சுட்டு தான் பண்ணுவாங்க இது வந்து வழக்கம் போல இவங்க அதாவது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்களோட தெய்வம் வந்து காளிங்க 
காளியை தான் வந்து கும்பிடுவாங்க இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு தப்பான கணிப்பு ஆக்சுவலி காளி காளி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் வாழ்ந்தவங்க கிடையாது அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு உருவம் ஒரு உருவ வழிபாடுங்க இது வந்து நம்ம நம்ம சித்தர்கள் வந்து உருவ உருவத்தை அங்கீகரிச்சாங்க ஏழு சப் ஏழு சப்த கனிகள் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்த சப்த கனி வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காளி தான் அவங்கள வந்து உருவகப்படுத்திருப்பாங்க சோ அப்ப அந்த அந்த உருவத்தை அந்த ரத்தத்தோட அந்த ரத்த தலைய புடிச்சிட்டு அந்த எலும்பு கூடு எலும்பு கூடு காலத்துல மாட்டிருக்க அந்த காளி இவங்க இவங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டாங்கன்னா இது வந்து அழிவுக்கான ஒரு தெய்வம் அப்ப வந்து இது வந்து கடவுள் கிடையாது இது வந்து ஒரு பிசாசு இது வந்து ஒரு அழிவுக்கான தெய்வம் ஒரு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டுங்க இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சாங்க அந்த ஓவியத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் உடல் ஆட்டுத்தலை ஆட்டுத்தலை புரிஞ்சிருக்கு நம்ம காளிய வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணிருப்போம் பெண் தலை பெண் பெண் உடம்பு தானே அவங்க பெண்கள் பெண் தானே அவங்க அப்ப வந்து நாம அப்படி வழி போடுறோம் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அத காப்பி பிட் காப்பி அடிச்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க உடம்பு மட்டும் மனித உடம்பு தலை மட்டும் ஆட்டு தலைன்னு வச்சு பஃபமெட்டு சொல்லி அவங்க தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல உருவாக்குனாங்க அவங்களோட கடவுள் ஆஹ் ஆமாங்க பிரா அதுதான் அவங்களுடைய கடவுள் அது வந்து என்ன கடவுள்னா ஒரு அழிவுக்கான ஒரு கடவுளாகவும் போருக்கான ஒரு கடவுளாகவும் இவங்க யூதர்கள் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சடங்கை வந்து ஒரு முன்னூத்தம்பது வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து எப்பயுமே இங்க நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு காணிக்கை விடுவாங்க இல்ல அவங்க குடும்பத்துல ஏதாவது ஒரு சடங்கு அதாவது யாராவது இறந்துட்டா அது வந்து கல்யாண சடங்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சந்தோஷமா அதை ஏத்துட்டு அதாவது உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வழிகள் இருந்தாலும் அது சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு அடுத்த மூவ் ஆகி போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஒரு பிளேஸ்ல வந்து ஸ்டக்காய் நிக்க மாட்டாங்க இப்ப நம்ம டெத் நம்ம நம்ம ஃபேமிலில யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா நாம வந்து ஸ்டக்காய் நிப்போம் இல்லைங்களா நம்மளால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியாது அதுல இருந்து வர்றதுக்கே நமக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் இல்லைங்களா ஆனா இவங்க அப்படி கிடையாது எப்படின்னா அவங்களுக்கு எமோஷன் அப்படிங்கறது வந்து பெருசா எவ்வாறுதோ அது போன்று நீ செயல்படு அப்போதுதான் உனக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களும் சொல்லி இருப்பாரு ரொம்ப அதிக நேர கவலையில இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உடனே நீங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து டிக்கெட் வாங்கிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அது ஆனா இவங்க வந்து என்னன்னா இவங்க வந்து அடக்கிக்கிறாங்க இப்ப பொதுவாவே இப்ப நம்ம இதுலயே வந்து பாருங்க இப்ப நம்ம ஜென்ஸ் நம்ம இருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளே வந்து ஒரு டெத்து நடந்துச்சுன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம ஆளுங்களா அழுக மாட்டாங்க உமன்ஸ்னா அழுவாங்க கதிரை கதையா அழுவாங்க ஒப்பாரி எல்லாம் வைப்பாங்க ஆனா நம்ம அப்படி அழுக மாட்டோம் ப்ரோ எங்க வீட்லயே நான் நிறைய தடவை பாத்துருக்கேன் ஆம்பளைங்களா நிப்பாங்க ஒரு கண்ணீர் கூட வராது அழுகவே மாட்டாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஏன்னா அவ்வளவு அது ஏன்னா அது அந்த அழுந்தா வந்து அவங்க இந்த வீக்ன வீக் ஆயிருவோம் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு வீக்கான ஆப்தி இதாக மாறிடுவோம் அப்புறம் ஆம்பளைங்கிறத ஆம்பளைக்கு என்ன மதிப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையாலுமே வந்து அப்படி இல்லைங்க சித்தர்கள் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா உன் உணர்வு எவ்வாறு இருக்கிறதோ அது போன்று நீ இரு கவலைங்கிறது வந்து எப்பயுமே இங்கே ஒரு உணர்வுக்கு வந்து ஒரு நாள் மட்டும்தான் அந்த உணர்வோட சக்தி இப்ப கவலை அப்படின்னா கவலைக்கு வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள் தான் நீங்க கவலையா இருப்பீங்க அடுத்த நாள் கவலையா இருக்க மாட்டீங்க இது வந்து உணர்வுகள் வந்து மாறுங்க அதாவது என்னன்னா இது வந்து ஒரு எச்சம் நம்ம நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கலாம் ஒரு துயரம் துன்பம் ஏதாவது நடந்திருக்கும் அதை வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா அது அடிக்கடி வந்து அது வெளியிடுறதுனால நமக்கு கவலையா இருக்கு ஒரு சில டைம் சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு சில டைம் துக்கமா இருக்கும் இவ்வளவுதாங்க ஆனா வந்து யூதர்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதா சிறந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து தவறான கூட்டுருங்க நம்ம சித்தர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தல அப்படி <laughs> 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 எல்லாமே தெரிஞ்சா பத்தாதுங்க அன்ப அன்பு இருக்கணும் அன்பு கருணை அதாவது பாஸ்கர் ஐயா சொன்ன மாதிரிதான் அன்பு கருணை ஒரு கொள்கை புடிப்பு நட்பு நல்ல நட்பு அந்த நட்பை எப்படி வளர்க்கணும் சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் தனக்கு கிடைச்ச தனக்கு கிடைச்ச முக்கிய வச்சு நல்லது பண்றதுதான் அப்புறம் உண்மையான முக்கி தனக்கு வந்து நிறைய படிச்சிருக்கு இவங்க வந்து யூதர்கள் வந்து எப்படின்னா நிறைய படிச்சிருக்காங்க ஆனா என்னன்னா இவங்க கிட்ட அன்பு கிடையாது 
கைகாட்டினார் மக்கள் எல்லாம் வந்து ஆர ஒரு பாசத்தோட நம்ம தலைவர் அப்படின்னு ஒரு மக்களோட ஈர்ப்புக்கு வந்து ஆளாயிட்டாரு மக்களை ஏமாத்தணும் நான் இப்படி சந்தோஷமே இவங்களோட சந்தோஷமா வாழலாமே எதுக்கு வந்து மக்களை ஏமாத்தி நாம சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க முடிவு பண்றாங்க ஓகே இனி இவரை விட்டா ஊர் பூர சொல்லி நம்மளை வந்து மாட்டி விட்டு நம்மளை வந்து மாட்டி விட்டுருவாரு நம்மளால ஆட்சி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு மூணு தடவை வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க இனி திருந்தி இது வேண்டாம் இது வந்து சரியான பாதை இல்லைன்னு சொல்லி மூணு தடவை கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி இவங்க தான் திருந்த அவங்களை திருந்த சொன்னா நம்மளே திருந்த நம்மளை திருந்த சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஜானி ஆஃப் கேடி மறுத்துட்டாருங்க சரி வேணாம் மூணு தடவை பார்த்தாச்சு கேட்கலன்னு சொல்லி ஒரு நாள் மேடையில தெரியாம வந்து மக்கள் மத்தியில பேசிட்டாரு இவங்க அமெரிக்காவுக்கு இன்னும் சுதந்திரம் கிடைக்கல அமெரிக்கா வந்து ஒரு அடிமை நாடு நிழலாட்சி செய்பவர்களுக்கு அடிமையா இருக்கக்கூடிய நாடு அமெரிக்கான்னு சொல்லி தெரியாம பேசிட்டாரு ஒரு இன்டர்வியூல அத வந்து அவங்க ஆளுங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அங்க நின்று இருக்காங்க பாத்துருக்காங்க பாத்துட்டு போன் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க போன் பண்ணி சொன்னோடனே சரி நம்ம முடிச்சிடலாம் வேற வழி இல்ல இவரை விட்டா நம்ம நம்மளால ஆட்சி பண்ண முடியாது நம்ம கடைசி வரைக்கும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அடிமையாயிருவோம் ஆனால இவர் வெளியே வரும்போது கொன்று அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஆளுங்க கிட்ட எல்லாம் காசு எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு தான் காசு அடிக்கிறது எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ரா அதை அடிச்சு சப்ளை பண்ணி கொடுத்தாங்க அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த மொட்டாடு அதை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ அவங்களுக்கு எப்படி அவ்வளவு காசு வருது அதுதான் ப்ரோ அவங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தங்கம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த தங்கம் தங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் வந்து ரோட் சைல்டுங்கிறவர் முதல் முதல் அவங்கில அவர் வந்து என்ன பண்றாரு தங்கத்தை வந்து தயாரிக்கிறாரு என்ன தொழில் பண்ணணும் சொல்லி தங்கம் தயாரிச்சு தங்க ஊர் ஊரா போய் தங்க ஊர் ஊர் போய் தங்கத்தெல்லாம் விற்றாரு தங்கத்தெல்லாம் வித்து இவர்கிட்ட யாராவது தங்கம் வாங்கணும்னா ஒரு நோட்ல ஒரு ரெசிப்ட் வந்து எழுதி கொடுப்பாங்க நான் இவர்கிட்ட வந்து ரோட் செல்லி கிட்ட வந்து நான் பத்து பத்து தங்கம் வாங்கினேன் அவர்கிட்ட நான் வந்து இருபதாயிரம் தங்கம் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி எழுதி கொடுத்து அனுப்புவாங்க மடல் மாதிரி எழுதி அனுப்புவாங்க இவர் என்ன பண்ணுவாரு எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாமே கொடுத்துருவாருங்க இவருக்கு ஒரு நாள் தோணுது நாம எப்பயுமே வியாபாரியா இருக்கோம் நாம ஏன் தலைவனா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து அவருக்குள்ள ஆள் மனசுல உதிச்சிருச்சு அவர் என்ன பண்றாரு அந்த அந்த எண்ணத்தின் காரணமா வந்து என்ன பண்றாரு ஒவ்வொரு நாட்டும் நாட்டு நாட்டு ஆள கூட தலைவன் அந்த தலைவனுக்கு எல்லாம் நாம என்ன பண்ணணும் சூழ்ச்சி பண்ணி அதாவது இவங்க வந்து நேர்மையா போயிருந்தா ஆயிருக்கலாம் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தங்கம் நாம தான் தங்கம் நாம தான் தங்க நாம தான் தங்கம் தயாரிச்சு கொடுக்குறோம் நாம தான் பெரிய முதலாளி நாம நினைச்சா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தங்கத்தை வச்சு மூலதனமா வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தங்கத்துக்காக மனுஷனை வந்து பேய் மாதிரி நாய் மாதிரி அலைய வைக்க முடியும்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க அவர் வந்து என்ன பண்றாரு இப்படி மன்னர்கள்லாம் எழுதி அனுப்புவாங்க ஒரு நாட்டுல இருக்க தங்கத்தெல்லாம் கூடு நாங்க பாக்கணும் நாங்க உன்னை பார்த்து நாங்க எப்படி தங்க தயாரிக்குங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவரு மறுத்துருவாரு ஓ இவருக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருந்தது அப்போ ஆஹ் ஆமாங்க அப்ப வந்து இவருக்கு உம் ஆமாங்க ஆமாங்க தங்கத்தை ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழர்களுக்கு வந்து தங்கத்தை பத்தி எது தெரிஞ்சது ஆனா அந்த தமிழர்கள் பத்தி உலக நாடுகளுக்கு தெரியாது இல்லையா நம்ம ராஜராஜ சொல்லணும் அவங்கள பத்தி எல்லாம் தெரியாது அங்க ரஷ்யா அது போன்ற நாடுகள் எல்லாம் வந்து தெரியாது இல்லைங்களா அதனால வந்து அப்ப அந்த நாட்டு மக்கள் யாருக்கிட்ட வந்து தங்கத்துக்காக கை கை ஏந்தி நின்னது யாருன்னா இவருக்கிட்ட ரோஷியல் கிட்ட நம்ம நாட்டுல வந்து பாகிஸ்தான்ல வந்து இந்த சிந்து சமவலின்னு ஏதோ ஒரு இடம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஆமா ப்ரோ அங்க வந்து தங்க எடுக்க முடியும் ப்ரோ நம்ம தமிழர்கள் வந்து சுயமாவே தங்கத்தை தயார் பண்ணாங்க யூதர்கள் வந்து அவங்க நாட்டுல அங்க இஸ்ரேல் அந்த அந்த பாலஸ்தீனே அங்கிட்டு இருக்கிற ஏரியால வந்து தங்கத்தை ரெடி பண்ணாங்க உலகத்திலேயே தங்கம் தயாரிக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு இனம் மட்டும்தான் ஒண்ணு தமிழ் இனம் ஒண்ணு யூத இனம் இதுல வந்து இங்க இந்த நீங்க இந்த பெண்ணின் சொல்லா அந்த மாதிரி ஏரியா ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி இடம்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம தான் நம்ம தான் அந்த தங்கம் தயாரிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதே தாண்டி சித்தர்கள்லாம் ரசவாதம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்களே வரும் ஆமாங்க ஆமாங்க சித்தர்கள் தான் மோஸ்டா வந்து இந்த இது கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறம் அது சங்கமா மாறிடுச்சு 
அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இது வந்து நம்ம மாலையா கோத்து போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி மாலையா போட்டு அப்படி ஜுவல்லரியா வந்து வந்துருச்சு ப்ரோ அது மாலையா போட்டோடனே அது ஜுவல்லரி ஆயிடுச்சு அப்ப இது என்ன பண்ணாங்கன்னா இது வந்து நமக்கு போட்டா வந்து செட் ஆகாது இது வந்து நம்ம பெண்களுக்கு போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பெண்களுக்கு போட்டு பார்த்தோன்னே அது சூட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அவங்களோட உடல் உடலமைப்புக்கு அந்த நகைகள் வந்து சூட் ஆயிடுச்சு ஜொலிக்குது இல்லைங்களா அப்ப வந்து அது வந்து போட்டோடனே அவங்க சூட் ஆயிடுச்சு ஆண்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சூட் ஆகும் ஆண்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஓரளவுக்கு சூட் ஆகும் பட் ஆனா பெண்கள் பெண்கள் அளவுக்கு ஒரு வசீகரமா அந்த இது சூட் ஆகல ஏன்னா ஆண்கள் வந்து அப்படி அந்த வீரமா இருக்கிறது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கில் போகும்போது சங்கம் வந்து அவங்களுக்கு இதாகல மேட்ச் ஆகல ஆனா பெண்களுக்கு அது பார்க்கும்போது ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தி வச்சுக்கோ அப்படிதான் ப்ரோ சங்க உருவானது ஆமா சில படத்தெல்லாம் பார்க்கும் போது ஆண்கள்லாம் ராஜா அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்கல்ல ஆமா ப்ரோ ராஜா ஆண்களும் போட்டிருந்தாங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஆனா வந்து ரிசர்வ் பேங்க் உருவாக்குனதே அவரு தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆஹ் ஆமாங்க ஆமாங்க இவங்க இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டையுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் தனக்கு நம்ம தன் தங்க தயாரிக்கிறது இல்லைங்களா அதை வச்சு என்ன பண்றாரு நாம சரி நம்ம தலைவனாக முடிவு பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நாட்டுல இருக்க ராஜாவையும் வந்து முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஒரு நாட்டுக்குள்ள போகும்போதுங்க என்ன பண்ணுவாங்க ராஜா கிட்ட போயிட்டு நல்லா அவங்க மாதிரி நடிப்பாங்க அதாவது வந்து ராஜா ராஜா நாங்க வந்து அஹ் இங்க வியாபாரம் பார்க்க வரோம் மக்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ண சொல்லுங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஒவ்வொரு மன்னர்கள் கிட்டையும் வருவாங்க இது வந்து வந்து முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் நாங்க வந்து தங்க செஞ்சா இந்த நாடு வந்து சொர்க்க பூமியா மாறிடும் உங்க நாட்டை வந்து சூப்பர் நாடா மாறி வாய்ப்பு தருவோம் அதே தாங்க அதே தாங்க அப்படி வந்து மன்னர்கள் கிட்ட எல்லாம் வந்து இவங்க என்ன நோட் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு மன்னர்களுடைய வீக்னஸ் பாயிண்ட் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புலி இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி படத்துல வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இவங்க வந்து வணிக வணிக ரீதியாவும் வருவாங்க ஒரு தொழில் தொற்பொருள் ஆராய்ச்சியாளராகவும் வருவாங்க ஓகே சயின்டிஸ்டாக வருவாங்க பிஸ்னஸ் மேனாகவும் வருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் சயின்டிஸ்டாக வந்து உங்கள் நாட்டில் இருக்க எல்லா இளைஞர்களையும் நாங்கள் அறிவாளியாக ஆக்கி ஆக்கிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்வையில் வருவாங்க இன்னொரு போர்வையில் வரும்போது என்ன வருவாங்கன்னா நாங்களாம் வந்து வணிகம் பண்ண ஆரம்பிச்சா அதாவது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா நீங்கள் ஏன் கடல் கடந்து வணிகம் பண்ண போகிறீங்க நாங்கள் இருக்கோம் நாங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா உதவியும் செய்யறோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அப்ப மன்னர்களுக்கு வந்து சூழ்ச்சி தெரியல அதாவது இவங்க வாழ்ந்த ஆண்டு மன்னர் அதாவது சித்தர்கள் வாழ்ந்த காலங்கள்ல வந்து யூதர்கள் வந்து வணிகம் பண்ணல ஆமா எல்லாருமே நல்லவங்களா இருந்திருப்பாங்க ஆமாம் அப்புறம் நல்லவங்களா இருந்தாங்க அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இப்ப ராமன் வந்து என்ன பண்றாரு இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது ராவணனையும் இந்திரனையும் கொல்லணும் கொண்டுட்டு மலை பிரதேசங்கள் அதாவது வந்து ஊட்டி நீலகிரி ஏற்காடு போன்ற மலை பிரதேசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மலை பிரதேசங்கள் வந்து தனக்கு சொந்தமாக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு இங்க இருக்கிற ராஜாக்கள் வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு தமிழ்நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் சண்டையை மூட்டி விட்டாரு அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இலங்கை வந்து அண்ணன் தம்பிங்க சிங்களர்களும் தமிழர்களும் அண்ணன் தம்பிங்க இல்லைங்களா அப்ப நமக்குள்ள வந்து சண்டையை மூட்டி விட ஆரம்பிச்சாரு அது சண்டையை மூட்டிட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாரு கடைசியில் தெரிஞ்சிச்சு இவன் தான் இவன் தான் சண்டையை மூட்டிவனா அப்படின்னோடனே என்ன பண்றாரு ராவணன் வந்து அதாவது சாரி இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல அதாவது தரையில இருந்து வானத்துக்கு பறந்து போகக்கூடிய ஒரு நுட்பொருள் சக்தியை வந்து அந்த கலையை வந்து இப்ப இது கத்துக்கிட்டு வச்சிருந்தாரு ஓகே ஒரு டெக்னாலஜி மாதிரி ஆமாங்க ஆமா அந்த ஒரு அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அவர் வந்து அது தவம் தவம் மூலமாவும் வந்து மெருகேட்டுட்டாரு அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து பிரம்மச்சரியம் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணா வெடிச்சு இறந்துருவோம் விவேகானந்தர் வெடிச்சு இறந்து போயிட்டேன் ஒரு சிலர் வந்து சொல்றாங்க இது இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு தான் ப்ரோ அவங்க சொல்றாங்க இல்ல பொய் அப்படிதான் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பிரம்மச்சரியம் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த சக்தியை வச்சு மேலேயே மேல வானத்துக்கு போய் பாக்குறாரு எங்க இருந்து எவன் எங்க இருக்கான் அவன் எங்க ஒளிஞ்சிருக்கான் ராமன் சொல்லி என்ன பண்றாரு ராமனும் லட்சுமணனும் அங்க ஒளிஞ்சிருக்காங்க அப்ப என்ன பண்றாரு தன்னோட அந்த அதாவது கடல் கடல்லதான் போர் நடக்குதுங்க கப்பல்ல வந்து ஒளிஞ்சிருக்காரு இவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய அந்த அம்பு அந்த அவரோட அம்
ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ இந்திரன் இந்திரன் இவரு யாருங்க ப்ரோ ராவணன் ஆக்சுவலா வந்துங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரிங்க இந்த இதை நான் மாறேன்ட்டேன் ராவணன் இருக்காரு இல்லைங்களா ராவணன் வந்து வலி எச்சரிச்சு எச்சரிச்சுக்காரு அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது பண்ணிருக்காரு எச்சரிச்சு அமைச்சிருக்காரு யார வந்து யார வந்து இது பண்ணி எச்சரிச்சு அமைச்சிருக்காருன்னா அங்க வந்து வாலி இருந்தாரு இல்லைங்களா அதாவது அந்த அங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வாழக்கூடிய வாலிங்கிறவர் அவர் வந்து மிகச்சிறந்த போர் வீரன் அவர் ராவணன் கெடுத்து அவர் தான் ராவணன் இந்திரன் கெடுத்து அவங்க தான் அவங்கள வச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அங்க இருந்து போனோடனே அதை வந்து இவங்க சமஸ்கிருதத்துல என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்க இவர் வந்து வனவசம் போயிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு ஒரு பொய் எழுதிட்டாங்க அவங்க அங்க இருந்து துரத்துன அது வந்து வனவாசம் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டாங்க ப்ரோ அது மட்டும் இல்லாம வந்து இன்னொன்னொரு கதை ஒரு பேக்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லக்ஷ்மணன் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் வந்து ராவணனோட தங்கச்சியோட மூக்க வந்து வெட்டிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா அது வந்து ஆக்சுவலி ஃபேக் ஆக்சுவலி என்ன நடந்ததுன்னா ராமரோட சாரி அதாவது ராவணனோட கோட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோட்டைய வந்து தன்னோட தம்பி லக்ஷ்மணன் வந்து செதைச்சிட்டாப்ல கோட்டையில இருக்கிற எல்லா அலங்கார இது இது எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டாரு அதாவது ராவண ராவணம் இல்லாத டைம்ல அப்ப என்ன பண்றாரு கோட்டை எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கணும்னே இவர் என்ன பண்ணு இவருக்கு தான் ரெண்டு கோட்டை இருக்கு இருச்சுலங்க அந்த காலகட்டத்துல இலங்கையிலும் அப்போ ராமர் தான் வந்து யூதர் ஆஹ் கன்ஃபார்ம் யூதருங்க அவர் ஓகே அவர் வந்து கசார் பகுதியில இருந்து வந்தவர் அவர் ஆக்சுவலி அவர் வந்து என்ன பண்றாரு வணிக நோக்கத்தோட வந்து வணிக நோக்கத்தோட தான் வந்தாங்க ஆனா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல தலைவனை தானே கொல்லணும் அப்ப என்ன பண்றாங்க தலைவனை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அது இது பண்ணி அவங்க கோட்டை எல்லாம் செதைச்சு ஒன்னும் பண்றாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியல ராவணன் எங்க இருக்கான் அவன் என்ன பண்றான் எப்படி இருப்பான்னு ராமனுக்கு தெரியவே இல்ல ஆனா கடைசி வரைக்குமே ராவணன் வந்து ராமரை பாக்கவே இல்ல ஆனா சமஸ்கிருதத்துல இருந்து எப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்க ராமன் வந்து ராவணனை வம்புழுத்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்காங்க அது உண்மையாலுமே அப்படி இல்லைங்க அப்போ இந்த மாதிரி திருப்புகள் ஏன் ப்ரோ நடக்குது ஏன் அப்படி போய் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ப்ரோ அது அதுதான் ப்ரோ அவங்களோட முன்னோரை வந்து இது பண்ணணும் அவங்க வந்து தானும் இந்த நாட்டுல பிறந்தவங்கண்ணா நாங்களும் நாங்க வந்து இந்தியால தான் பிறந்தோம் நாங்க வந்து இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு தன்னை காட்டிக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் யூதர்கள் தான் ப்ரோ ஆமாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படி வந்து ராமன் வந்து ஒரு தடவை கூட ராவணனை பார்க்கவே இல்ல இத்தனைக்குமே வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு இந்திரன் அமைச்சிருக்காரு அவன் வந்து அவன் வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி அவன் நடந்துக்கிறவன் கிடையாது நீ போய் உன்னோட போர் திறமையினால் அவனை வீழ்த்து அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன் அமைச்சிருக்காரு அப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணிருக்காரு தன்னோட அந்த வான் ஆராய்ச்சியை இங்க இருந்து தரையில இருந்து மேல போவாங்க இல்லைங்களா அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி ராமனும் லக்ஷ்மணும் இருக்கிற க கடலை வந்து அதாவது கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பலை பார்த்துருக்காரு அந்த கப்பலை பார்த்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரே ஒரு அந்த அம்பு தான் ஒரு அம்புலே வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து தொலைச்சிருச்சு அந்த ரெண்டு அந்த ஒரு அம்பு ராமணனையும் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் தொலைச்சிருச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த அந்த அம்பு இறங்கின அதிர்ச்சியில கடலுக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே கடலுக்குள்ள விழுந்தோன்னு என்ன ஆச்சு அவங்க விழுந்த இடம் தான் இப்ப சேது சமுத்திரம் ஆமாங்க முறை அவங்க விழுந்த இடத்த தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க சே ராமர் வந்து பாலம் கட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லி பொய்யா வந்து கதை எழுதி சேது சமுத்திரம் அப்படின்னு ஆக்கிட்டாங்க உண்மையாலுமே வந்து அவங்க இறந்த விழுந்து கிடந்த இடம் தான் வந்து சேது சமுத்திரம் அப்ப அந்த அந்த போர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூதர்கள் வந்து நம்ம மேல தான் போர் கொடுத்தாங்க நாம வந்து அவங்கள ஜெயிச்சிட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம் ப்ரோ நாம வந்து ஜெயிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தோத்துட்டாங்க அவங்க கூட லட்சக்கணக்கான அவங்க கூட ராமர் கூட செயல்பட்ட தமிழர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஓகே தமிழ் மக்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மக்கள் தான் வந்து தமிழர்கள் அந்த காலத்துல குறவர்கள் அவங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி இவனுக்காக நம்ம இவருக்காக நம்ம வந்து உதவி செஞ்சோம் ஆனா இவரே கொண்டுட்டாங்க அப்ப நாம இருந்தா நம்மளே கொண்டுருவாங்க சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஒரு மூணு கடல் மூணு கப்பல் கட்டுறாங்க மூணு கப்பல் கட்டி அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தமிழர்கள் என்ன பண்றாங்க கப்பல்ல ஏறி போயிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து என்ன கசா இருக்கு ஒருத்தர் வந்து கஜகஸ்தான்ல இருக்காங்க இன்னொரு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா அப்புறம் சஹாரா பாலை ஆமாங்க ப்ரோ இப்ப கூட பாருங்க ஒரு சில காணொலிகள் வந்து யூடியூப்ல வந்து போட்டாங்கன்னா சவுதி அரேபியால வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வந்து தமிழர்கள் தான் அவங்க வந்து மகாபாரத சாரி ராமாயண போர்ல வந்து தோத்துட்டாங்க ராமனுக்கு உதவி பண்ணி
சகாராவில் போய் சகாரா பாலைவனத்தில் போய் வாழ்ந்தாங்க இன்னொரு 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 கப்பலில் போனவங்க அதே கப்பலில் போனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைஜீரியாவுக்கு போயிட்டாங்க அடுத்த கப்பலில் போனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஜகஸ்தானில் போயிட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போயிட்டாங்க ப்ரோ அப்போ அந்த நாட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க வந்து இஸ்லாமியர் இவங்க வந்து நம்ம வந்து நமக்குன்னு ஒரு மதம் இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க இஸ்லாமிய கோட்பாடை இது பண்ணி அப்படி இஸ்லாமியரா மாறினாங்க ஆமாங்க அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு அப்படியே மாறிட்டாங்க ஆனா உண்மையிலுமே அவங்க எல்லாம் தமிழர்கள் தான் ப்ரோ அவங்க இங்க இருந்து போனவங்க தான் அப்ப வந்து இது வந்து ராமாயணம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் எப்படி நடந்துச்சுன்னா அதே கசார் பகுதியில இருந்து ஒரு அஞ்சாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே கசார் பகுதியில இருந்து சகுனி வந்தாப்ல வியாபார நோக்கத்துல வியாபார நோக்கத்தோட தான் அவரு வந்தாரு அவருக்கு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு கண்ணு தாங்க வேலை செய்யும் அவருக்கு ஒரு கண்ணு வந்து இது ஆமா ப்ரோ இந்த விஜய் டிவிலேயே போடும் போது அவருக்கு ஒரு கண்ணு ஒரு கண்ணு மூடி மூடி காம்பாரு ஆமா ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்து சகுனிக்கு வந்து பிறக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு கண்ணு வந்து இருக்கு ஆமாங்க ஒரு கண் வந்து செயல்படாது அவருக்கு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அதே மாதிரிதான் அதாவது ராமன் ராமன் வந்து அவன் கொண்டிருக்கான் என் பங்காளிய வந்து அவன் கொண்டிருக்கான் அப்ப அவங்களை கொண்டவங்களை நான் போய் பழி வாங்குறேன் நான் வந்து சாதிக்கிறேன் என்னுடைய புத்தி கூர்மையால அப்படி சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாரு ராமன் லக்ஷ்மண் இறந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்களோட இதுக்கு வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் அங்க இருந்து வந்தாருங்க அங்கிருந்து வந்து என்ன பண்ணாரு அப்ப வந்து அப்பதான் கிருஷ்ணர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த டைம் ஆமாங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து பாண்டியர்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க சேர சோழ பாண்டியர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து நம்ம தமிழகத்துல வந்து வலிமையா இருந்தாங்க அப்ப வந்து இவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க மலை குறவர்கள் வந்து மலை குறவர்கள் வந்து என்ன மலை குறவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் இந்த சகுனி போய் வியாபாரங்கிற பேர்ல போய் சண்டை மூட்டி இருக்கு அதாவது வந்து பாண்டியர்களை அதாவது என்னன்னா அங்க மலை குறவர்கள் கிட்ட வந்து இவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா பாருங்க நீங்க வந்து ஆட்சி பண்ண வேண்டியது ஆனா நீங்க வந்து இங்க வந்து ஏழையா இங்க வந்து நீங்க உங்க பாட்டுக்கு இருக்கீங்க ஆனா நீங்க போய் பாருங்க கீழே எல்லாம் போய் மலைக்கு கீழே எல்லாம் போய் பாருங்க மன்னர்கள் எப்படி ஆட்சி பண்றாங்க அதாவது அவங்க தான் வந்து நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்க உங்களை வந்து குரங்காவே வச்சிருக்காங்க நீங்களா அவங்க கண்ணு முன்னாடி விலங்கு அப்படி இப்படி சொல்லி ஏதோ ஏதோ சொல்லி பகையை மூட்டி விட்டாரு அதாவது பாண்டிய மன்னருக்கும் இந்த குறுநில மன்னர்களுக்கும் வந்து குறுநில மக்களுக்கு வந்து சண்டையை மூட்டி விட்டாரு அந்த சண்டையை மூட்டி அவங்க என்ன பாண்டியர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது இங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் காடா இருந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த காட்டெல்லாம் கொளுத்தி காட்டெல்லாம் காட்டெல்லாம் கொளுத்தி அழிச்சதுக்கு அப்புறம் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வந்து பாண்டிய வம்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் குடிங்க அவங்க வந்து விவசாய குடி பண்ணவங்க அவங்க வந்து முருகரோட வம்சம் அப்படியாங்க உலகத்திலேயே முதன் முதலா விவசாயத்தை கண்டுபிடிச்சவர் முருகன் தான் முருகனோட வம்சாவளி தான் பாண்டிய மன்னர்கள் இவங்க எல்லாம் பஞ்ச பாண்டவ அஞ்சு பேரு ஆட்சி பண்ணாங்க அவங்க வந்து அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க பஞ்ச பாண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொய்யா கலத்தி வச்சாங்க இப்ப வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த டைமு இவர் வந்து என்ன பண்றாரு வியாபாரம் பாண்டியர்கள் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஆசை அவங்களுக்கு அப்ப அது என்ன பண்ணாங்க பாண்டவர் சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சேமா இருக்கும் கடைசியில ஒரு வார்த்தை மட்டும் இருக்காது ஒரு சொல்லாடல் வந்து தெளிவாவே இருக்காது எகன முகனையா இருக்கும் தமிழ்ல வந்து அப்படி இருக்க தமிழ் அப்படி இருந்தா வந்து எகன முகனையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா தமிழ்லயே கிடையாது தமிழ் வார்த்தையே கிடையாது அப்ப தமிழ் சொற்கள் வந்து சிறப்பான சொற்கள் வந்து அது வந்து அப்ப இந்த தமிழை இழிவுபடுத்துற விதமா தான் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ட வந்து உருவாக்கணும் அப்புறம் யூதர்கள் ஆக்சுவலி அப்ப அப்படி இருக்கும் போதுங்க இங்க ரெண்டு குடிகளுக்கும் சண்டை மூட்டி விட்டாரா அப்ப கீழே இருக்கிற மக்கள் வந்து ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு குறவர்கள் அவங்க ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு தேனி தேனி வளர்த்துக்கிட்டு அப்படி இருந்தாங்க இயற்கையை விட்டுருவாங்க அவங்க காடு சார்ந்து இருந்திருப்பாங்க ஆஹ் ஆமாங்க காடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணாங்க அதாவது விவசாய குடிகள் தான் அந்த காலத்துல கடின உழைப்பாளிகள் பணக்காரங்க அந்த காலத்துல வந்து செல்வந்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயி தாங்க விவசாய குடிகள்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க தமிழ்நாடு இலங்கை நாம விவசாய பூமியா மாத்திட்டோம் அதே மாதிரி நாம வந்து தமிழகத்தையும் விவசாய பூமியா மாத்திட்டா இந்தியாவே விவசாய பூமியா மாத்திட்டா சொற்பமா இருக்கும் 
எல்லாருமே இம்பூட்ரு வாழ்வாங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க காட்டெல்லாம் அழிச்சு விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது வந்து மலைக்குறவர் மலைக்குறவர்களுக்கு அது பிடிக்கல அவங்க என்ன நினைச்சாங்க இருந்தோம் நீங்க என்னையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அப்ப தப்பா பார்த்தாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ அவங்க வந்து தப்பா பார்த்ததுனால அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாரு கரெக்டா ஓகே இப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளயும் எதிரும் புதிருமா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளேயே வந்து செட் ஆகல எதிர் கருத்து வேறுபா கருத்து வேறுபாடு இவங்களுக்குள்ளே இருக்கு அப்ப இவங்களுக்குள்ள சண்டையை மூட்டி விட்டு நாம கலவரத்தை ஏற்படுத்தி நாம ஆண்டுட்டா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து சகுனிக்கு வந்துருச்சுங்க அது வந்தோடனே என்ன பண்றாரு இவருக்கு ஆக்சுவலி ஒத்த கண்ணு தானே இருக்குங்க அப்ப பாண்டியர்கள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த இந்த ஒத்த கண்ணனை சும்மா விடாதீங்க இவனுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை வார்னிங் கொடுங்க மூணாவது தடவை இவன் பண்ணானா இவன் கொன்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசியிருக்காங்க இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னாரு வேண்டாம் நாம அப்படி செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு மனிதனையும் நம்ம வாழ வச்சு தான் பாக்கணும் நாம வந்து கொண்ணு கொண்ணு அவங்கள வந்து நம்ம அந்த மூலமா நம்ம சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கக்கூடாது அது வந்து மனிதன் மனித ரீதியான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து பேசியிருக்காருங்க அப்ப கிருஷ்ணரோட சொல்லுக்கு அடங்க கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடு மே ஆடு மாடு அதாவது இந்த மாடு விளைச்சல் வந்து அதிகமா பண்ணவருங்க அவர் வந்து இடையர் சமூகத்தை சார்ந்தவரு கோனார் கோனார்ன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இப்ப கோனார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் கிருஷ்ணர் அவங்க அதாவது அவங்க வந்து இந்த மாடு மாடு வளர்க்கிறது அது அது போன்ற இந்த பால் பால் உற்பத்தி அதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப கெட்டிக்காரவங்க அவங்க கோனார் சமூகம் அந்த சமூகத்துல பிறந்தவர் தாங்க கிருஷ்ணர் அவரு வந்து என்ன பண்றாரு அவரு வந்து நல்ல தந்திரமான தந்திரம் உடையவருங்க கிருஷ்ணர் எப்பயுமே தகுனிய விட தகுனிய விட எல்லா விதத்திலும் தகுதியானவர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் அந்த காலத்துல ஆனா வந்து இதுல வந்து பாக்கணும்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சூப்பர் பவர் பிரெயின் தான் தகுனிக்கும் சும்மா சும்மா சொல்ல முடியாது அவரும் வந்து பயங்கரமான அது கிருஷ்ணரையும் வந்து சொல்ல முடியாது அவரு வந்து கேட்டிக்காரர் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து இன்டெலிஜென்ட் ஆனவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து மின்னல் மாதிரி ஒரு அறிவு செயல்பட்டது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தகுனியை வந்து மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்க கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா குருகுல கல்வி வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவரே கிருஷ்ணர் தாங்க இந்த பிரம்மச்சரியம் இப்ப நம்ம பேசுறோம் இல்லைங்களா இந்த பிரம்மச்சரியம் இந்த விந்து கட்டுதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சவரே கிருஷ்ணர் தாங்க அவர் வந்து அந்த அந்த ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த காலத்துல வந்து ஆண்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இதா இருந்திருக்காங்க அவங்க எவ்வளவுதான் வந்து இதானாலுமே வந்து அவங்க வந்து வீக் ஆக மாட்டாங்க ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டெபிலிட்டியா இருப்பாங்க அந்த டைம்ல ஏன்னா அந்த கல்வி முறை வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான கல்வி முறை அவர் வந்து திண்டுக்கல்ல பிறக்கிறாரு கிருஷ்ணர் அங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து நம்ம கேரள மலை இருக்கு இல்லைங்களா கேரள மலையில இருந்து அங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து கேரள மலை வர நடந்தே போயிருக்காரு நடந்து போய் கேரளால மலை குறவர்கள் இருக்கு குறவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அப்ப அந்த மலை குறவர்களுக்கு வந்து நாம வந்து நம்மளுடைய கல்வியை வந்து நம்ம அந்த மலை குறவர்களுக்கு சொல்லி தரணும் அப்ப எல்லாமே தமிழ் தமிழா தான் இருந்ததுல எல்லாமே தமிழ் தாங்க அப்பெல்லாம் அப்பெல்லாம் மலையாளம் அந்த அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது அப்பெல்லாம் வந்து தமிழ் தான் அப்ப வந்து அங்க சரி நம்மளுடைய கல்வியை வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் மத்தவங்களும் நல்லா வாழணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அங்க இருக்கிற கேரளால கூட மறை குறவர் குறவர்களுக்கு குருகுல கல்வி முறையை போதிக்கிறாரு அங்க கல்வி நடத்துறாரு கல்வி நடத்தி கிருஷ்ணர் தான் ஆசிரியரா இருக்காரு அங்க இருக்கக்கூடிய குறவ மன்னர்கள் குறவர்கள் இருக்கா இல்லைங்களா குறவர்கள் குறவ குறவர் மக்களுக்குள்ளேயே மன்னர்கள் இருப்பாங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்ப அவங்க அந்த மக்களோட குழந்தைங்களையும் மன்னரோட குழந்தைங்களையும் வந்து என்ன பண்றாரு சொல்லி தர்றாரு குருகுல கல்வி முறையை மோதிக்கிறாரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு வருட குருகுல கல்வி முறைங்க அத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லி கொடுக்கறாருங்க இப்படி சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து என்ன பண்றாரு ஒரு ஏழு வயசுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு வரை அதாவது பதினெட்டு வருடம் இல்லைங்களா ஏழு வயதுல இருந்து இருபத்தெட்டு இருபத்தஞ்சு வயசு வரை கல்வி சொல்லி கொடுக்கறாரு அப்புறம் அவர் சொல்லி கொடுத்த கல்வி இருபத்தாறு வயசுக்கு அப்புறம் அதை அப்ளை பண்றாரு ஓகே ஆமாங்க அதை அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வாழ்க்கையில வந்து சொல்லி கொடுத்த எல்லா கலைகள் ஆமாங்க சொல்லி கொடுத்த எல்லா கலையுமே அவ்வளவு தொழில்நுட்பமான கலை அவ்வளவு சூப்பரான கலைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாரு அப்ப அந்த காலத்துல வந்து படிக்கிற படிச்சதுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கும் அந்த காலத்துல தான் குருகுல கல்வி இந்த காலகட்டங்கள்ல தான் எவ்வளவுமே யாருமே வேலையே இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க யாருமே சோம்பரியாவே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து வேலை செய்வாங்க சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து அப்படி மூவ் ஆகி போயிட
ஓகே ஆமா bro ஆ அதான் அவரையும் வந்து நம்ம குருன்னு நான கூப்பிடுவேன் ஆ ஆமா நம்ம குருன் தான் bro அவர் போ சாஸ்தா இந்த மாதிரி ஓகே 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 ஆமாங்க bro ஆமாங்க bro அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பல விதத்துல இதா இருக்காரு ஒரு மன்னனா ஒரு ஒரு நாட்ட ஆளற மன்னனாவும் இருந்திருக்காரு அதே சமயம் குருகுல குருகுல கல்வி போதிக்கிற கிருஷ்ணராவும் இருந்திருக்காரு ஆ குருகுல கல்வி போதிக்கிற ஒரு குருவாவும் இருந்திருக்காரு அவர் பல இதுல வந்து தேர்ச்சி ஆயிருக்காரு சாம bro அவர மாதிரி வந்து இது பண்ண முடியாது அவர மாதிரி யோசிக்க முடியாது அவர மாதிரி அந்த அந்த போர் மகாபாரத போர்ல வந்து பாண்டிய பாண்டியர்கள் ஜெயிச்சது காரணமே கிருஷ்ணர் தான் அவ்வளவு அந்த போர் நடக்கிறது ஒரு போர் எப்படி அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இந்த சூழ்ச்சி பண்ணது வந்து அவர் பேர் என்னது சபனிதான் ஆமாங்க ஆமாங்க ஆனா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே உண்மையாலே சண்டை போட்டாங்க அந்த போர் உண்மையாலே நடந்துதா ஆ நடந்துதுங்க bro மலை குரவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் நடந்த போர் தான் ப்ரோ மகாபாரத போர் அதாவது மலை மலை மக்கள் நாங்களா இல்ல விவசாயம் பண்ற நீங்களா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் போர் நடந்துச்சு அப்ப வந்து என்ன ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்க அப்ப வந்து இந்த இப்ப ரெண்டு பேருக்கு போர் நடக்கும் போது இவர் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து போர் வேண்டாம் நம்ம நாட்டு மக்கள் நம்ம நாட்டு மக்களுக்குள்ளேயே நம்ம சண்டை போட்டுட்டு அடிச்சுக்கணுமா வேண்டாம் இது வந்து வேண்டாம் இது வந்து நல்லதுக்கு இல்ல நம்ம ஒற்றுமையா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு யோசிச்சு ஒருத்தரை வந்து அனுப்புறாரு குறவர்கள் கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு என்னன்னா தூது மடல்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணாருனா இவரு சொல்லி அனுப்புறாரு ஒருத்தர் கிட்ட இந்த மாதிரி வேணா ஒரு சமாதான போ சமாதான பேச்சு பண்றாரு ஒருத்தர் அமிச்சு ஒரு ஒரு சித்தரை அமிச்சு சமாதான பேச்சு வார்த்தைக்கு அனுப்புறாரு ஒரு ஒரு சித்தரை அவர் வந்து என்ன பண்றாரு மலை குறவர் மக்கள் ஏன்னா மலை குறவர் மலை குறவர்களுக்கு வந்து குருகுலம் கல்வி எல்லாம் போதிச்சிருக்காரு அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கலைகளையும் வந்து போதிச்சிட்டாரு அப்ப குறவர்களும் வந்து நல்லா வலிமை ஆயிட்டாங்க அப்ப பஞ்ச பாண்டியர்களை தோக்கடிக்கிற லெவலுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க குறவர்கள் பாண்டியர்களை தோக்கடிக்கிற அளவுக்கு ரெடி ஆனோன்னு இவர் என்ன பண்றாரு போய் சமாதானம் படுத்தாரு நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்ப எப்படியுமே வந்து குறவர்கள் வந்து பாண்டியர்களை எதிர்த்து பாண்டியர்கள் குறவர்கள் தோக்கடிச்சிட்டாங்கன்னா விவசாயம் பண்ண முடியாது அறுசுவை உணவு நம்மளால நம்மளால சாப்பிட்டு நல்ல நல்ல வலிமையோட இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அனுப்புறாரு சமாதான பேச்சுக்கு அனுப்புறாரு பேச்சுக்கு அனுப்பினோடனே அங்க இருக்கிற குறவர்கள் பாதி குறவர்கள் ஒத்துக்கிட்டாங்க மீதி குறவர்கள் ஒத்துக்கவே இல்லை சவினி பேச்சை கேட்டுட்டு ஒத்துக்கவே இல்லை எங்களுக்கு வந்து எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்காரு வணிக மன்னன் வந்திருக்காரு அவர் எங்களுக்கு தோல் கொடுத்து உதவி பண்றாரு ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வந்து எங்க கிட்ட எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அவர் வந்து பேசல அவர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி உங்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு அமிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் என்ன மரியாதை என்ன நியாயம் இப்படிலாம் இருக்கலாமா அவரை வந்து நாங்க குருவா பார்த்தோம் எங்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு ஆனா அவர் வந்து ஏன் நேர்ல வந்து பேச மாட்டேங்கிறாரு உங்களை அமைச்சிருக்காரு நாங்க கிருஷ்ணர் பேச்ச இனிமேல் நாங்க கேட்கறதா விரும்ப விரும்பல நாங்க சகுனி பேச்ச தான் கேட்கறோம் அவரு தான் வந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தராரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் எங்களுக்கு வந்து சகுனி போய்க்கோங்க அப்படின்ட்டு அமிச்சிட்டாரு குறவர்கள் வந்து அமைச்சாங்க அவர் வாழ்ந்த மனுஷன் மனிதர் இல்ல அப்ப அவர் வந்து அவர் உருவ வழிபாடாதான் பண்ணிருக்காங்க அப்ப கர்ணனுங்கிறது வந்து இவங்க பொய்யாதான் இருந்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு கற்பனை பாத்திரம்னா துரியோதனன் வந்து துரியோதனன் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் குறவர்கள் இருக்காங்களா அந்த மலை குறவர்கள் ஓகே அந்த மலை குறவர்களோட குழந்தைங்க இருக்காங்களே அந்த குழந்தைங்க தான் ஒரு இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தாறு வயசு இளைஞர்கள் அவங்க அவங்க வந்து அப்ப நான் அந்த இளைஞர்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் இளைஞர்களை வந்து ஒருத்தரா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தரா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப பாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ ஒரு இருநூறு இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஓகே அந்த இருநூறு இளைஞர்களோட வலிமை எவ்வளவு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானவங்களா இருப்பாங்க அப்ப அந்த இருநூறு இளைஞர்களை ஒன்னா சேர்த்தா யாரு ஒன்னா சேர்த்த ஒரே மனுஷன் தான் துரியோதன் ஓகே இருநூறு பேர்த்தோட வலிமை ஒரு இருநூறு இளைஞர்களோட வலிமை வந்து அந்த துரியோதன் கதாபாத்திரமா பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க யூதர்கள் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு பொய்யை எழுதிட்டாங்க ஆக்சுவலி வந்து இருநூறு இளைஞர்களுக்கும் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கும் நடந்த போர் தான் போர் அப்ப வந்து ஆமாங்க போறோம் அப்ப நீங்க இன்னொன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டு போனாம இந்த 
அஸ்வத்தாமன் துரோணர்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கறது ஒரு பிளேஸ்ங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் குருகுல கல்வி குருகுல கல்வி அந்த கல்வியோட கட்டடங்கள் கட்டின கட்டடங்களோட இடம் வந்து அஸ்வத்தாமன் அஸ்வத் அஸ்வத்தஹாங்கிற பேரு ஓகே ஆமாங்க அஸ்வத்தஹா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை தான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து ஒரு மனிதனா மாத்தணும் அவன் வந்து ஒரு மனிதன் அப்படி சொல்லி அஸ்வத்தாவா அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல கடைசியில வந்து அஸ்வத் தாமன் தாமனு எழுதிட்டாங்க அப்ப அது அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரா மாதிரி மாறிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம அவன் வாழ்ந்த மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்பனையா எழுதி விட்டாங்க துரியோதன் <laughs> 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 பாண்டியர்களுக்குாயப்பட்டாங்க <laughs> காயங்கள் ஏற்பட்டது அவங்கள வந்து காயங்கள் ஏற்படல அவங்கள வந்து இறந்துட்டாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க ஐயா நாங்க தோத்துட்டோம் வேண்டாம் உங்க முன்னாடி நாங்க தோத்துட்டோம் நீங்களே விவசாயம் பண்ணிக்கோங்க எங்க இடத்துல நீங்க விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் நாங்க தோத்துட்டோம் உங்க முன்னாடி சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட்டு கால விழுந்துட்டாங்க கிருஷ்ணர் கால போரும் நிறுத்திட்டாரு அதே சமயத்துல அவருக்கு உதவி பண்ண ஒரு சகுனிய வந்து காணும் அந்த டைம்ல காணும் அவரு அவர் என்ன பண்றாரு அந்த குருகுல கல்வி முறை எல்லாம் அங்க நடந்துட்டு இருந்தது இல்லைங்களா மலை மலையில மலைகள்ல அங்க வந்து இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அங்க இருக்க குருகுல கல்வி முறையை போய் சதிக்கிறாரு இப்ப லக்ஷ்மணன் வந்து எப்படி ராவணோட கோட்டையை சதைச்சாலோ அதே வேலையைதான் வந்து சகுனி வந்து பண்ணிருக்காரு கோட்டை எல்லாம் சதைச்சு அங்க இருக்கிற சித்தர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டாரு அங்க இருந்து மேபி ஒரு பத்து சித்தர்கள் தான் இருந்திருப்பாங்க போல பத்து சித்தர்களையும் கொண்டுட்டாங்க வரவிடக்கூடாது <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 கடலோம் ராமனையும் அவரோட தம்பியான லக்ஷ்மணன் அவங்க ரெண்டு பேருமே யூதர்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒண்ணு கடல்ல அவங்க பிணம் வந்து விழுந்துருச்சு அப்ப என்ன பண்றாங்க கப்பலும் கவுந்துருச்சு அப்ப அதோட அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்த இடம் தான் உண்மையான சேது சமுத்திரம் இதுல வந்து இதுலயும் வந்து பாண்டியர்கள் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா வந்து ராவணனே வந்து பாண்டிய குடிதான் ஆமா ராவணன் இந்திரன் அவங்க எல்லாம் பாண்டிய வம்சத்தை சார்ந்தவங்க முருகனோட வம்சாவளிங்கன்னா அவங்க வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி மகாபாரதமும் நடந்துச்சு 
மகாபாரதத்துல வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அதே சிஸ்டம் தான் மகாபாரதத்துல ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா முன்னாடி வந்து ரெண்டு பேர் வந்தாங்க வணிகம் பண்றோம் சொல்லி ஆனா இதுல வந்து ஒரே ஒரு பேரு ஒத்த கண்ணு சகுனி ஆமாங்க ப்ரோ அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ஜெயிச்சர்லாம் ஆக்கி பிடிச்சலான்னு பார்த்தாரு கவுண்டர் கடைசியில் கடைசியில் மக்க மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் க ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு அவனை எங்கே பார்த்தாலும் அடிச்சு கொண்டுருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ வந்து சகுனி வந்து உயரம் கம்மி ப்ரோ அவர் ஆக்சுவலி ஓகே ஓகே அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு அடி தான் இருப்பார் ஆக்சுவலி சகுனி ப்ரோ அந்த காலத்தில் நீங்கள் சகுனி சகுனி சொல்லும் போது ஆமாங்க ரீசெண்டாக சகுனி படம் போட்டாங்க ம் ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க அதில் வந்து இலுமினேட்டிஸ் வந்து நடக்க போற விஷயங்களை முன்னாடியே காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க அதுல நான் பார்க்கும்போது சகுனி அப்படிங்கிறது ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு இலுமினேட்டி பேரு அதுக்குள்ள வந்து கமல் இருக்காரு அரசியல் இருக்காரு ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ அந்த படத்திலேயே அவரோட சின்ன வந்து டார்ச் லைட்டு தான் ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ அந்த படம் முன்னாடியே காமிச்சிட்டாங்க கமல் கட்சி ஆரம்பிக்க போறாருன்னு சொல்லி முன்னாடியே ஆனா நாம எல்லாரும் என்னவா பார்த்தோம் கார்த்தி நடிக்கிறாரு கார்த்தி நடிக்கிறாரு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் சொல்றது ஒரு வழக்கம் இல்லைங்களா சிவகுமாரோட பசங்க எல்லாம் ரெண்டு பசங்களும் திறமையானவங்க அவங்க எல்லாம் படம் நடிச்சாங்கன்னா எல்லா படமுமே ஹிட் தான் அப்படின்னு பேர் நம்ம ஊருங்கெல்லாம் ஒரு சில பேர் ஆளுங்க பேசுவாங்கல்ல அது போக ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த படத்துல வந்து அந்த கட்சி கட்சி அவர் ஒரு கட்சிக்கு சப்போர்ட் ஆனி பேசுவாரு ராதிகா ராதிகா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள பெரிய ஆள் ஆக்கிடுவாரு ரெண்டு பேரையும் ஒரு கட்சியில ஜாயின் ரெண்டு 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 பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரையும் வளர்த்து விட்டு ரெண்டு பேரை சேர்த்துருவாரு ஒரு கட்சி இருக்கும் ப்ரோ அந்த கட்சியோட கொடி பாத்தீங்கன்னா எல்ஜிபிடியோட கொடி வருவாரு எல்ஜிபிடில வந்து சூப்பர் ப்ரோ நல்லா நோட் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ நான் நோட் பண்ணல ப்ரோ அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் நோட் பண்ணேன் ரஜினி கமலண்டு சந்தானத்துக்கு வந்து ரஜினி பேசு கார்த்திக் வந்து கமலன் பேசு ஆனா படத்துல பாருங்கள ஆக்சுவலி வந்து ஆக்சுவலி வந்து அந்த படத்துல வந்து சந்தானம் வந்து அரசியல் அரசியல்வாதி ஆக மாட்டாரு ப்ரோ அவர் அரசியலுக்கே வர மாட்டாரு ஆனா கமல் தான் அரசியல்ல இருப்பாரு அந்த படத்துல ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ கரெக்டா தான் ப்ரோ எடுத்திருக்காங்க அவங்க சொல்ற பிளான் எல்லாம் சினிமால காமிச்சிருவாங்க ப்ரோ நாங்க இதுதான் பண்ண போறோம் அதான் ப்ரோ எல்ஜிபிடில வந்து ஏழு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆறு இருக்கு ஆறு கலர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நான் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னி பார்த்தேன் இதுல வந்து நாலு கலர் இருக்கு ம் அதுதாங்க ப்ரோ நாலு கலர் ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கு ப்ரோ அதே மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாங்க ப்ரோ அவங்க எல்லாம் பிளான் நல்ல பிளானுங்க அவங்க அந்த பிளானுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏன்னா அந்த சத் அந்த சகினி படம் வந்துச்சு இல்லைங்களா அது வந்து கலிகாலத்துல வந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரை கலிகாலம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தான் ப்ரோ சத்தியுகம் ஓகே ஆமாங்க ப்ரோ என்ன ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தான் சத்தியுகம் ஆக்சுவலி மாயன் இந்த சத்திய யுகம் படி அது இதை பத்தி எல்லாம் யாருமே சொல்ல தானே கடைசி ஆக்சுவலி ஆமா ப்ரோ பேசவே இல்லை ப்ரோ நான் நிறைய பேர் இப்ப சமஸ்கிருதத்துல எப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா சமஸ்கிருதத்தை தான் இருக்கவங்க நம்பிட்டு இருக்காங்க எங்க அம்மா அப்பா எங்க அம்மா அப்பா நம்ப மாட்டாரு ஆக்சுவலி அப்பா எதையுமே நம்ப மாட்டாரு ஓகே இந்த ராமாயணம் மகாபாரத்துல நம்ப மாட்டாரு ஆனா மம்மி என்ன அது எங்க அப்பா பொறுத்த வரைக்கும் மூட நம்பிக்கை ப்ரோ அதெல்லாம் அவருக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு விஷயம் சிவன் முருகன் மட்டும்தான் மத்தபடி யாரையுமே நம்ப மாட்டாரு நாமம் போட்டவங்களெல்லாம் நம்பவே மாட்டாரு ஆனா பெருமாளுக்கு விரதம் இருப்பாரு அம்மா சொன்னாதான் இருப்பாரு அதுவும் சொல்லலாம் இருக்க மாட்டாரு அதனால எங்க டேடி வந்து எப்பயுமே எப்படின்னா பட்டை அடிச்ச இறைவனம் தான் வந்து கும்பிடுவாரு நாம சாத்துனவங்க வந்து கும்பிடவே மாட்டாரு அவங்க வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரியவங்க அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து வேற மாதிரி இருக்குட்டு அவங்களாம் வந்து அந்த அளவுக்கு கண்டுக்க மாட்டாரு எங்க அப்பா அம்மா தான் வந்து ராமாயணம் மகாபாரத பத்தி பேசுவாங்க சமஸ்கிருத மகாபாரத ராமாயணத்தை பார்த்து நிறைய பேர் நம்பி நம்பிட்டாங்க பொய்யான விஷயத்த வந்து நம்பிட்டாங்க ஆனா உண்மையாலுமே இதுதான் ப்ரோ நடந்தது அப்ப வந்து ஆமாங்க இப்ப நான் எங்கெங்க விட்டேன் கொல்லம் பகுதி இல்லைங்களா இப்ப வந்து அவரு கொல்லம் பகுதியில வந்து இதாகுறாருங்க அதாவது வந்து மன்னரா பொறுப்பேத்துக்கிறாரு மன்னரா பொறுப்பேத்துட்டு யூதர்களுடைய நடமாட்டம் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் அதிகமா இருக்குது ஆமா அதனால வந்து இந்த இடத்துக்கு அவங்க வரும்போது கட்டாயமா அவங்க வந்து வரி விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரி விதிப்பா வச்சிருப்பாரு போல அப்ப அந்த வரி விதிப்ப வச்சு அப்படி வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஓகே அப்ப ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நாம இருக்கிற வரைக்கும் தான் இ
இந்த மாடுங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து செல்லமா பழகுவாருங்க அப்ப அப்படி பழகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கண்ணு குட்டிய வந்து கொஞ்சிட்டு விளையாண்டு விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்காரு அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அம்பு யூதர்கள் வந்து ரகசியமா அம்பை எடுத்து கிருஷ்ணரோட கால்ல விட்டுருக்காங்க அம்பு ஆக்சுவலா அவரோட நெஞ்சில தான் விடணும்னு பிளான் பண்ணாங்க ஆனா அவர் தப்பி தவறி அவர் கால்ல போய் விழுந்துருச்சு கால குத்திருச்சு அது குத்தி ஆமாங்க ப்ரோ குத்தி ரத்தத்துல வந்து இருந்திருக்காரு அப்ப சுத்தி இருக்கவங்க யாருமே இல்ல மாடு மட்டும் தான் இருக்கு கிருஷ்ணர் அப்படியே விழுந்து அப்படியே இதாயிட்டாரு ப்ரோ இறந்துட்டாரு ஆமா ப்ரோ கிருஷ்ணரே சூழ்ச்சி பண்ணி தான் ப்ரோ பண்ணாங்க ஆனா கிருஷ்ணருக்கு தெரியாது ப்ரோ அவங்க நம்ம நம்மளே கொள்ளுவாங்கன்னு தெரியாது ஆனா மறைமுகமா மரத்துக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு மறைமுகமா வந்து அம்பு எடுத்து அடிச்சார் நீங்க நீங்க ராமாயணத்தையே பாத்துருப்பீங்க சமஸ்கிருத ராமாயணம் நீங்க விட்டு பாத்தீங்கன்னா ராமன் வந்து மரத்து பின்னாடி தான் வந்து அம்பு விடுவார் வாலியும் சுக்கிரமனும் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க ராவணனும் லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணுவாரு லக்ஷ்மணன் வந்து மரத்துக்கு பக்கத்துல நின்றுவாரு ராமன் வந்து மரத்துக்குள்ள நின்னுக்குவாரு நின்னுட்டு மறைமுகமா அம்பு எடுத்து அடிப்பாரு இது வந்து யூதர்கள் வந்து எப்ப யூதர்களுக்கு பேசிக்காக ஆண்மை இல்லைங்க அவங்க வந்து சூழ்ச்சி அந்த மாதிரி ஆமா பிறகு சூழ்ச்சி பண்ணிதான் சொல்லுவாங்க எவனையுமே போய் நேருக்கு நேர போய் மோதத்துக்கு அவங்களுக்கு தில்லு கிடையாது அவங்க வந்து எப்பயுமே ஏதாவது இதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பெரிய இடம் மரம் மரம் இருக்கா ஓகே மரம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு செவிரு மகிழ் மதில் சுவருன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி செவுத்துக்கு செவுத்து பக்கத்துல நின்றுட்டு இந்த தேல் எல்லாம் வந்து பாத்துக்கீங்களா அந்த தேலு நாம கால் வச்சிருப்போம் கல்லு இந்த கோயில் பழங்காலத்து கோயில் எல்லாம் போனீங்கன்னா கல்லு இடுக்கு கல்லு இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த கல்லு இடுக்கு இடுக்கு கல்ல இடுக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேல் இருக்கும் நாம அப்படி கால் வச்சுன்னா பொட்டுன்னு போட்டுரும் தேலு அதே மாதிரிதான் அந்த யூதர்களுக்கு வந்து தேல் புட்டி எப்பயுமே வந்துங்க இவங்க வந்து டேரக்டா அடிக்க மாட்டாங்க இப்போ தேலுக்கு மனுஷங்களை பார்த்தா பயம் இல்லைங்களா அது வந்து டேரக்டா வராது எங்கேயாவது நம்ம தெரியாதமா கையோ காலை வச்சிருப்போம் கல்லிடுக்குல இருந்து போட்டுட்டு போட்டுரும் அதே குணம் அதே அந்த ஜந்து அந்த கிருமி அந்த விஷ கிருமியோட குணம் வந்து அப்படியே யூதர்களுக்கு ஆக்சுவலா அது வந்து இயல்பாக அவங்களுக்கு இருக்கு பிறக்கும் போதே அவங்களுக்கு அந்த இயல்பு இருந்திருக்கு கலியுகத்தோட எந்தில வந்து கிருஷ்ணர் வருவாரு கல்கி வருவாரு ஆமா கல்கி அது வந்து ஒரு ஃபேக்கான இது ஆக்சுவலி இவங்க வந்து எப்படின்னா கண்டிப்பா சத்தியுகத்துல வந்து ஒரு ஒரு தலைவன் ஒரு தலைவன் வந்து பிறப்பான் இதே தமிழகத்துல ஒரு தலைவன் பிறப்பான் அந்த தலைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வீழ்த்துவான் அப்ப அந்த அந்த தலைவனுக்கு ஒரு பேர் என்ன பேர் வைக்கலாம் கல் கல்கின்னு ஒரு பேரை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே போய்தாங்க இவங்க எல்லாம் பொய்யாலே வண்டி ஆனா அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவார் ஒரு தலைவர் வருவாரு ஆமா இம்மாட்டல் உள்ளவர் தான் மாயன்கள்ிருஷ்ணர் <laughs> 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 ஆமாம் ப்ரோ இந்த காலை இதை காலை இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் அப்போ யுகத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சது கிருஷ்ணர் தான் ஓகே மாயன்களை வச்சு நாள் காட்டி வந்து இந்த சந்திர சூரிய கிரகணத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சாரு அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு இப்படி ஒவ்வொரு கிருத யுகம் அதுல வந்து மலை மலை மலைசால் மலைசார் வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி கிருதயுகம் கிருத யுகத்துக்கு அப்புறம் திரேதா யுகம் திரேதா யுகத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் விலங்குகள் உயிரினங்கள்லாம் வந்து மற்ற மனிதர்கள் தவிர மற்ற உயிரினங்கள்லாம் பிறக்குது அதாவது வந்து நான்கு கால் உடைய விலங்கு விலங்குகள் பூச்சிகள் பறவைகள் இதெல்லாம் வந்து உருவாகிற காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதயுகம் அந்த திரேதயுகம் உருவாகிட்டு இருக்க டைம்ல அந்த திரேகயுகத்துகள் திரேகயுகம் அதாவது கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம்ங்க இந்த துவாபர யுகத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதன் வந்து கிருத யுகத்திலே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி இவங்க அம்பு எடுத்து விடுறது ஆமா ப்ரோ ஆமா கிருத கிருத யுகத்துக்கு ஒரு கிருத யுகம் முடியறதுக்கு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ரோ டெவலப் பண்ணாங்க அடிக்கிறது வேட்டையாடுறது அந்த மாதிரி அப்படி அப்படி ஆகி அப்படி ஆகி ஒரு தலைமை ஒரு அதிகாரம் நாம வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களும் இப்ப நல்லா பாத்துக்கணும் நம்ம சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யணும் அப்படி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிவு வருது ப்ரோ ஓகே அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அறிவு வந்து என்ன பண்றாங்க ஆட்சி பண்றாங்க அப்படி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்லதான் வந்து 
அப்படிதான் வந்து துவா துவாபரி யுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ம் 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 துவாபரி யுகத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பிறக்கறாரு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பிறக்கறாரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு எழுபது வயது வரை எழுபதா எழுபத்தெட்டு வயது வரையும் வாழ்ந்தாரு ஆக்சுவலி அவர் எழுபத்தெட்டு வயதுல இறந்தாரு அவர் வந்து இயற்கை மரணம் எய்தல அவர் அம்பு அம்பு எடுத்துட்டு அவங்க கொண்டிருக்காங்க அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலை ஏடை வந்து போட்டு போயிட்டாரு யுக ஏடு அவங்களேட்ாங்க <laughs> 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 விவசாயிகள் <laughs> 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 திரேத யுகத்துல வந்து குறவர்கள் குறவ மக்கள் காட்டு காட்டில் வாழ்ந்த மாழ்ந்த மக்கள்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அடுத்ததுதான் யூதர்களோட நடமாட்டம் அதிகமா இருக்குறாங்கிச்சு மத்தவன் குழி பறிச்சு வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீய என்னத்தோட செயல்படுறாங்க அப்ப இவங்களோட வருகை வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்துல அதிகமா வர்ற வருது அப்ப இவங்கள மாதிரி மக்கள் உலகத்துல என்ன மூலைக்கு போனாலும் அவங்க வந்து கெட்ட காரியம் தான் பண்ணுவாங்க நல்லது பண்ண மாட்டாங்கன்னு கிருஷ்ண தெரிஞ்சிருச்சு போ கிருஷ்ணருக்கு ஓகே அப்ப தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த துவாபர் யுகத்துல தான் வந்து விவசாயம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லைங்களா இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்புறம் இப்போ குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் குறிஞ்சி வந்து கிருத யுகங்க முல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது திரேதா யுகம் ஓகே துவாபர் யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருதம் ஓகே ராமனும் <laughs> 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 ஒன்று <laughs> 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 நீதி முயற்சி பண்ணா கூட நீதி கிடைக்காம தீய சக்திகள் வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு வந்து எழுதுறாரு போ அப்ப சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் வந்து மக்களை பார்த்து வருந்துறாரு சித்தர்களை மக்களையும் பார்த்து சித்தர்களையும் பார்த்து வருந்துறாரு மாயன்கள் சித்தர்களை பார்த்து என்னைக்குமே வந்து அநீதிக்கு அதர்மத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டு அந்த முடிவு வரும்போது யூதர்கள் மக்கள் மத்தியில மண்டிடுவாங்க இவங்க மண்டிடுற காலம் ஒண்ணு வரும் அதுதான் சத்திய யுகம் அந்த யுகத்துல உண்மை மட்டுமே நிலைக்கும் அன்னைக்கு தர்ம ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ இந்த யூதர்களுக்கு இப்ப தர்மத்தோட வலிமை தர்மத்தோடைய சக்தி வந்து இப்ப யூதர்களுக்கு புரியல இவங்க ஒரு நாள் தர்மத்தை பார்த்து உண்மையை பார்த்து பயப்படுவாங்க அந்த யுகத்துல மக்களுடைய வலிமை வந்து மக்கள் வந்து அந்த சத்திய யுகத்துல இதை விட இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு அறிவாளியா இருப்பாங்க அதாவது ப்ரோ இப்ப அந்த காலத்துல இருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா குருகுலம் படிச்சுக்கிட்டு அந்த குருகுல கல்வியை கல்வி மூலமா வச்சு தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட அறிவை விட சத்திய யுகத்துல வந்து பத்து மடங்கு அறிவு வந்து மக்களுக்கு வேலை செய்யும் யாரு அவங்கள தோக்கடிச்சாங்கன்னா தமிழர் தான் அப்படின்ற வகையில 
மூணாவது வாட்டியும் யார் தோக்கு அடிக்க போறாங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு தமிழர் தான் இருக்க போறாரு கொஞ்சம்ாங்க <laughs> 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 நாட்காட்டி <laughs> 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 நாட்காட்டி எல்லாம் முடிச்ச உடனே என்ன ஆச்சு கிருஷ்ணர் இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் யூதர்களோட வருகை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாச்சு ஆஹ் அப்படி ஆயிட்டு இருக்க டைம்ல இவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து அப்ப ஒருத்தர் இருந்தாரு பெருமாள் கலியுகத்தோடைய கலியுக கடவுள் அப்படின்னா அது வந்து பெருமாள் மட்டும்தான் வரும் அப்ப திருமால் வந்து திருமால் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து இன்னுமே வந்து வலிமைப்படுத்தினார் திருமாள் அப்போ அப்போ கிருஷ்ணனும் பெருமாளும் <laughs> 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 அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு சிவன் மாதிரி அவரும் குண்டலினி சக்திய மேலேற்றினாரு மேலேற்றி பாண்டியர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் செய்ய வேண்டியுமோ மன்னர்களுக்கு மன்னர்கள் சுத்தி இருக்க மக்களுக்கு அவ்வளவு உதவிகள் செஞ்சு திருமால் வாழ்ந்த காலம் வந்து கலிகா கலிகாலமே இல்லை ஆக்சுவலி ஆனா கலிகாலம் தான் கிருஷ்ணர் வந்து அதுதான் கணிச்சாரு ஆனா தமிழர்களுக்கு வந்து கலிகாலம் கிடையாது ஏன்னா வந்து தமிழகத்தில் திருமால் இருந்தாரு அதனால வந்து யூதர்கள் யூதர்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியல அவர் எடுத்து ஒண்ணும் பண்ண முடியல அவர் வந்து நல்லா ஆட்சி பண்ணிட்டு நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா அந்த காலத்துல தமிழர்களுக்கு கலிகாலம் கிடையாது உலக மக்களுக்கு தான் கலிகாலம் அப்ப என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து வாழ்ந்தாரு இல்லைங்களா அவர் ஒரு இருநூறு வருஷம் வாழ்ந்தாரு அப்ராக்சிமேட்டா அவர் வந்து சித்தருங்க வானாராய் வானாராய்ச்சி இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு உண்மையான ஞானி அவர் வந்து அவர் வந்து ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாரு கிருஷ்ணர் எனக்கு ஒரு முடிவு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஜீவ சமாதி நீங்க இந்த ராகவேந்திரா பாத்துருக்கீங்களா ப்ரோ விஜய் டிவில ராகவேந்திராங்கிறது வாழ் வாழ்ந்தவருங்க அவர் வந்து திருமால அவர் ஆக்சுவலி ஓகே அவர் தான் ப்ரோ திருமால அவர் தான் வந்து டிவில வந்து ராகவேந்திரர் இப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்காங்க பொய்யா கலப்பி விட்டாங்க ஓகே ஓகே யூதர்கள் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த இதுமே அவங்க கட்டுப்பாடுல தானே இருக்கு அப்ப எப்படி வேணாலும் போய் சொல்லலாம் இல்லையா வண்டி வண்டியா அப்ப என்ன பண்ணாங்க வந்து ராகவேந்திர தான் ப்ரோ ஓகே ஓகே குருவே சரணம்னு ஒரு பாட்டு வரும் இல்லைங்களா விஜய் டிவில ராகவேந்திரன் அந்த ராகவேந்திரா தான் ப்ரோ திருமாலை ஆக்சுவலி அவர் தான் வந்து அவர் இருநூறு வயசு ஆகும்போது அப்படி இளமையாயி தோல் எல்லாம் இதாயி சுருங்கி போய் அப்படி ஆனா இருக்கும் அந்த ராகவேந்திர கேரக்டர் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியாயி அப்படியே அவர் அந்த கையில வந்து அந்த இது இப்ப நம்ம மாலைய போடுவோம்ல ப்ரோ அந்த மாலையை வந்து தவத்திலே இருக்கிறாரு அந்த மாலையை டக்குன்னு நிறுத்தினோடனே எல்லாருமே செங்கல் எல்லாம் எடுத்து கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கட்டி அவ்வளவுதான் இவரோட ஆயுசு முடிஞ்சிட்டு ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி இவரோட இதை வந்து வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கப்புறம் தாங்க பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவரோட இறப்புக்கு அப்புறம் தான் தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ இவருக்கு அப்புறம் தான் ஆமாங்க ஒரு சரியான தலைமை அதாவது வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டி இல்ல அதாவது கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த வழிகாட்டி அவருக்கு அவரோட வம்சாவளியை சேர்ந்த விஷ்ணு வந்து ஆக சிறந்த வழிகாட்டியா இருந்தாரு திருமால் அவர் வந்து ஆக சிறந்த வழிகாட்டியா இருந்தாரு யூதர்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியல அந்த டைம்ல அவங்க இருந்த காலகட்டங்கள்ல இவர் வந்து ஜீவ சமாதி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து ரோமானியர்களால் அழித்து விரட்டப்பட்டவர் தான் பரசுராமன் அப்படிங்கிறவர் ஆமாங்க பரசுராமன் இப்ப நம்ம சொல்லணும் இப்ப நம்ம டிவில எல்லாம் காட்டுறாங்க கோடாளி அது வந்து அவரோட ஆயுதங்க 
அவர் வந்து என்ன பண்றாரு கப்பல் கப்பல் கட்டி கப்பல்ல அவருடைய மக்கள் எல்லாம் வந்து அந்த ரோமானியர்கள் வந்து அங்கேயே கெட்டது பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவு அயோக்கி தானே அட்டூலி தானே பண்ணோடனே அவங்க எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு இவங்களை விட்டா இனி நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது நம்மள வந்து இது பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி அடிச்சு விரட்டிட்டு தெளிவா அடிச்சு விரட்டி இருக்காங்க அவங்க ஓகே அந்த குழுமம் அந்த குழு வந்து என்ன பண்ணிருக்கு கப்பல் கட்டி இங்க வந்திருக்காங்க தமிழகத்துக்கு அதாவது கேரளா பகுதிக்கு தான் வரணும்னு பிளான் பண்ணாங்க அங்க வர்ற கப்பல் பாதியில உடஞ்சிருச்சுங்க உடஞ்ச கப்பல் என்ன ஆச்சு அங்க அந்த உடஞ்ச கப்பல் தண்ணி எல்லாம் மூழ்கிருச்சு இல்லைங்களா அப்ப இந்த உடஞ்ச கப்பலை எப்படி கொண்டு போறதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த பரசுராமன் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த பலகை இருக்குங்களா உடஞ்ச பலக கப்பல் பலக அந்த கல அந்த பலகைய வந்து துடுப்பா மாத்திட்டாரு அப்ப துடுப்பா மாத்தி மாத்தி அப்படி துடுப்ப அடிச்சு 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 அப்படியே வந்துட்டாரு அப்படியே கடலோரம் பக்கம் வந்துட்டாரு அவர் வந்த இடம் வந்து கர்நாடகால அவர் கர்நாடகால வந்து அவர் ஒடிஞ்ச கப்பல வந்து வந்து இந்த யூதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒடிப்பி ஒடிந்த ஒடிந்த கப்பல் வந்து ஒடிப்பீங்க அது நாளடைவில் என்ன ஆச்சு உடுப்பின் மாதிரி ஓகே ஆமாங்க உடுப்பி தாங்க இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இறங்கின இடம் இவங்க வந்து அகதியா வந்து இறங்கும் போதுங்க இவங்க மக்கள்லாம் அங்க போய் யூதர்கள் அதாவது பரசுராமன் சேர்ந்த மக்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க இந்த பரசுராமன் மட்டும் என்ன பண்றாரு சரி நம்ம ஆட்சி பண்ணா என்ன அங்கெல்லாம் என்ன நடக்குது இங்க இருக்கிற மன்னர் நம்மளுடைய சகுனி தாத்தாவை இவங்க கொண்டிருக்காங்க இங்க வந்து வலிமையான ஒருத்தர் இருக்கான் நம்ம பாண்டிய பாண்டிய மன்னர்கள் வலிமையா இருக்காங்க அவங்கள நான் ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துறேன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு அங்க வந்து எருமையூருங்க எருமையூர் ஆண்டுட்டு இருந்த அரசன் ஒரு அரசன் இருக்காருங்க ஓகே மைசூர் அரசன் இப்ப அவர் வந்து எருமை மேய்ச்சிட்டு இருந்தவர் அந்த அரசன் வந்து எருமை கால்நடைகளை வளர்த்துட்டு இருந்த ஒரு அரசன் அவரு அவரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவர் போகும்போது அந்த அரசனை தான் வந்து இது பண்றாரு சந்திக்கிறாரு சந்திக்கும் போது தன்னுடைய மனைவி இருக்காங்க பாத்தீங்களா துர்கை அவங்களுடைய மனைவிய வந்து துர்கை வந்து சரி இந்த ஆட்சியை வந்து எப்படி பிடிக்கணும் இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆட்சியை வந்து சிலை சிதைச்சு ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமா பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி கடைசியா பரசுராமன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விட்ட என்னன்னா அனுப்பிட்டார் இது வந்து இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய கொடிய விஷயங்க இது பெண்களை வச்சு பெண்களை ஆயுதமா பயன்படுத்தி ஆட்சியை பிடிக்கிறது அப்ப இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தந்திரம் இத வந்து என்ன பண்றாரு தன்னுடைய மனைவிய வந்து அனுப்பிச்சு மைசூர் அரசனுக்கு அனுப்பிச்சு ஒன்பது நாள் அவர் கூட இருந்து பத்தாவது நாள் அவருடைய பிற பொறுப்பு அறுப்பு அறுக்கப்படுது ஓகே ஆமா ப்ரோ யாராலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பரசுராமனுடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய துர்கையினால அப்படி இதாயி என்னாச்சு அவன் அந்த மன்னனை வந்து கொண்டுட்டாங்க இவங்க துர்கை கொண்டுட்டாங்க அப்படி கொள்ளும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த துர்கைய வந்து என்ன பண்றாங்க நம்ம மன்னனையும் கொண்டுட்டான்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க அங்க இருக்கிற காவலர்கள்லாம் அடிச்சு அடிச்சுட்டாங்க அடிச்சு என்ன வாய கிழிச்சிட்டாங்க அந்த துர்கை பெண்ணுடைய வாய அப்படியே கிழிச்சிட்டாங்க வாழ் மிகப்பெரிய வாழ் எடுத்து அப்படியே கிழிச்சிட்டாங்க வாய கிழிச்சோட என்னாச்சு இந்த படை காவலர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இவ்வளவு அனுச்ச இவனுடைய புருஷன் எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருக்காங்க எஸ்கேப் ஆள் எஸ்கேப் பரசுராம் எஸ்கேப் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு இவ்வளவு அனுச்சு எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அப்ப அப்படி எஸ்கேப் பண்ண வாக்குல அங்க மைசூர்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய வளங்கள் அந்த கோட்டை இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட்டைய போட்டு அங்க இருந்து ஆட்டையை போட்டு அதை கைப்பற்றின உடனே டக்குன்னு இவர் என்ன பண்றது மலை மலையில இருந்து மலை மக்கள் மலை தமிழர்களோட உதவியோட அங்க ஊட்டியில எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க பாத்தீங்களா ஊட்டியில வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஓகே இப்ப நம்ம தோடாசி சொல்றாங்கல்ல அவங்களோட உதவியோட பாண்டிய நாட்டுக்கு வராரு பாண்டிய நாட்டுக்கு வரும்போது இவர் என்ன பண்றாரு பாண்டியர்களை வந்து எளிதா வீழ்த்த முடியாது போர் போர் செஞ்சு அவங்களை வீழ்த்தவே முடியாது ஏன்னா நம்ம நம்ம குடும்பத்துல இருந்து போன மூணு பேரு இறந்துருக்காங்க மூணு பேரையும் அவங்க கொண்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க வந்து ரொம்ப வலிமையானவங்க அப்ப வந்து நாம அவங்களை வீழ்த்த முடியாது நாம வந்து தந்திரமா தான் அவங்களை வீழ்த்த முடியும் வீரத்தினால அவங்களை வீழ்த்தவே முடியாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு முதல் முறையாங்க அவங்க அப்பா தன்வந்திரி யாரு பரசுராமனுடைய அப்பா அந்த கப்பலோட வந்திருக்காருங்க மனைவி இவரு இவரோட அப்பா வந்திருக்காங்க வரும்போது மனைவி மனைவி அங்க அமைச்சு மனைவியே அவன் கொண்டுட்டாங்க அவங்களா கொண்டு இறந்துட்டாங்க அவருக்கு அந்த வருத்தமே இல்லைங்க அப்ப கூட அவர் அழுகவே இல்லை பரசுராம் கா யூதர்கள் என்னைக்குமே காரியத்துலதான் கண்ணா இருக்கவங்க அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க இறந்தா கூட அவங்க அழுக மாட்டாங்க அப்ப அந்த டைம்லங்க அப்படி வராது அப்ப அவங்க அப்பா தன்வந்திரி
அந்த தண்ணிய வந்து ரகசியமா பரப்புறாரு ஓகே நோ இ பரப்புறாரு ஆமா பிரதீப் ஏதா மாதிரி படத்துல டாங்லிங்கற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ஆமா அது வந்து அது உண்மையாலுமே நிகழ்ந்தது கலப்பரர் படை எடுப்புல ஓகே ஆமாங்க ப்ரோ அப்ப இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அத தான் வந்து படமா எடுத்துறாங்க ஏலா மாதிரி ம் அத வந்து என்ன பண்றாரு அங்க இருக்கிற மக்கள் அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு அந்த விஷம் நிறைந்த அந்த வைரஸ் தண்ணியை வந்து ஊத்தி ஊத்தி அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துறாரு குடுத்து குடுத்து என்ன பண்றாரு அங்க இருக்கிற குடிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் தொடுவாங்க இல்லையா தொடு தொட்டு பேசுவாங்க பேசு பேச்சுவார்த்தை அப்புறம் எல்லாம் அப்படியே போகும்போது ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் தொடுவாங்களே அப்படியே இப்ப பேசிட்டு அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நோய் பரவிடுச்சு ப்ரோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரகசியமா மறைமுகமா அந்த பாண்டிய நாட்டை வந்து நோய் பரப்புறாரு இப்படி நோய் பரப்பி பரப்பி கடைசியில மன்னர் குடும்பத்துக்கும் நோய் வந்துருச்சு பாண்டிய மன்னர் குடும்பத்துக்கும் நோய் வந்துருச்சு நோய் வந்தனா அவங்களாலையும் வந்து ஒன்னும் பண்ண முடியல எல்லாம் படுத்துட்டாங்க அம்மை அம்மை நோய் அது இதுவரை வந்து தமிழர்கள் அந்த நோயை வந்து பார்க்கவே இல்லை இதுவரை அவங்க எதிர்பாராத நோய் அது மிக ஆபத்தான நோய் அந்த நோயை வந்து பரப்பியிருக்காரு அப்படி அப்படி பரப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து உள்ள வந்து பாண்டிய நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டாரு பதிலோட என்ன பண்றாரு பாண்டியர்களோட நோய் காலத்துல கூட பாண்டியர்களோட போர் போர் பண்ணாரு பரப்புறாங்க பேசிக்காவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் தொற்று நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாடு நாடு கிட்ட போர் போர் பண்றதே வந்து தப்பு ஆனா இங்க வந்து இவங்களே நோயை பரப்பிட்டு இவங்களே போர் பண்ணிருக்காங்க அப்ப யூதர்களுக்கு தான் எந்த வழிமுறையுமே கிடையாது ப்ரோ அவங்க எப்படின்னா நோயையும் பரப்புவாங்க அவங்களே வந்து அடிப்பாங்க எல்லா சேட்டையும் அவங்க தான் செய்வாங்க அப்படி அந்த மாதிரி பண் பண்ணாங்க அப்படி பண்ணிட்டு பாண்டியர்களோட போர் போட்டு அந்த நோயால மன்னர்கள் அவதிப்பட்டாங்களோ எப்படி போர்ல ஜெயிக்க முடியும் அப்ப பரசுராமன் ஜெயிச்சிட்டாரு அந்த நோய் மூலமா வச்சு அப்படியே ஜெயிச்சுட்டாரு ஜெயிச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு சித்தர்கள் தான் காரணம் இந்த நோய் பரப்புனது நம்ம சித்தர்கள் தான் சொல்லி பத்தாயிரம் சித்தர்களை ஈவிரக்கமே இல்லாம கழிவேற்றம் பண்ணி கொண்டிருக்காரு கழிவேற்றம் பண்ணி இப்ப நீங்க கூட நீங்க கூகுள் அடிச்சீங்கன்னா வரும் ப்ரோ இம்பாலடட் பை ஜூஸ் டென் தௌசண்ட் சித்தாசன் அடிச்சீங்கன்னா வரும் பத்தாயிரம் சித்தர்கள் மேல பொய்ப்பழி சுமத்தினது மட்டும் இல்லாம ஈவிரக்கமே இல்லாம கழிவேற்றம் பண்ணி கொண்டிருக்காரு ஆஹ் அப்படி கொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது அங்கு குருகுலம் அந்த சித்தர்கள் மூலமா குருகுல கல்வி படிச்சுட்டு இருந்த அந்த குருகுல கல்வி மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த மாணவர்களை வந்து என்ன குழந்தைகளை வந்து என்ன பண்றாரு குழந்தைங்களுடைய உடல் உரு உடலை வெட்டி துண்டு துண்டா வெட்டி அத வந்து கறி கட்ட மாதிரி வச்சு அதை வேக வச்சு தின்றுக்கிறாங்க யூதர்கள் இவ்வளவு கொடூரமான அரக்கர்களா வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியல பிள்ளை கறி கே பிள்ளை கறி கேடு பிள்ளை கறி தின்றவங்களும் இவங்க தான் பத்தாயிரம் சித்தர்களை கழிவேற்றம் பண்ணி ஈவரக்கம் இல்லாம கொண்டது இவங்க தான் பொய்ப்பள்ளி சுமத்தி ஈவரக்கமே இல்லாம கொண்டது இவங்க தான் அந்த நோயே பரப்பி அந்த நோய் நோய் மூலமா பாதிக்கப்பட்ட பாண்டிய மன்னர்களையும் வந்து போர் புரிய வச்சு அவங்கள அந்த போர்ல வந்து செயல்பட முடியாம அவங்களையும் வீழ்த்தி களப்பிறர் ஆட்சின்னு ஒரு ஆட்சி நடந்தது இது எந்த டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இல்ல ப்ரோ எந்த ஒரு பாட புத்தகத்திலயுமே வந்து இத பத்தி நான் குறிப்பே இல்ல ஏன்னா இந்த கல்வி முறை அப்ப இதுல இருந்தே நமக்கு என்ன புரியுதுனா ப்ரோ இந்த கல்வி முறையை உருவாக்குனதே யூதர்கள் தான் ப்ரோ அவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்க அவங்க செஞ்ச சதியெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம் பொய் 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 வண்டி வண்டியா ஓட்டின கதை இதெல்லாமே சொல்லி வச்சிருப்போம் ப்ரோ அதுல வந்து ஆக்சுவலா வந்துங்க இந்த நாராயணன் நாராயணன் சொல்லி ஒரு கேரக்டர் வந்திருப்பாரு பாத்துக்கீங்களா நாரதர்னு சொல்லி நாரதர் நாரத நாரதர் வந்து யூத இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவர் வந்து அவரை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க படத்துல எல்லாம் வந்து நாராயண நாராயணன் சொல்லி அவரு அவரு வந்து அவர் பாரு அந்த படத்திலயே நம்ம இவங்க எடுக்கிற படத்திலயே வந்து நாரதர் வந்து சண்டை மூட்டி விட்டுருப்பாரு எல்லாருக்கிட்டையும் ஆமா ஆமா சண்டை மூட்டி விட்டு வாலிக்கு சுக்கரனுக்கு சண்டையை மூட்டி விடுறது கிருஷ்ணனுக்கும் கர்ணனுக்கும் சண்டையை மூட்டி இப்படி இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் சண்டையை மூட்டி விடுவாங்களோ இவங்க சண்டையை மூட்டி விட்டு என்ன பண்றாங்க அதனால பாதிக்கப்பட்டவங்க அதிகம் ஆனா இவங்க வந்து இந்த இப்ப நம்ம சொன்ன இல்ல பாத்தீங்களா ப்ரோ இந்த நாரதர் இவர் வந்து யூத யூதர் இவர் இவர் வந்து யூத இனத்தை சேர்ந்தவர் அப்ப ப்ரோ இப்ப இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பெருமாள் இருக்காரு இல்லைங்களா இவங்க எல்லாருமே பண்ணோடனே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாங்க தமிழ்நாட்டை வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பரசுராமன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அவருடைய வயோதிக காலத்துல அவருடைய அவருக்கு வந்து ஒரு நூ நூறு வயசு நூத்தி ஐம்பது வயசு இருக்கும் நூத்தி ஐம்பது வயசு வரும்போது அவர் கடற்கரை க ஆத்துல வந்து தண்ணி குடிக்க வர பரச
நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்க ரகசியமா போய் அம்பலா வச்சு அடிக்கல என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து இந்த கிழவனை போட்டே ஆகணும்னு ஒரே வெட்டி வச்சுட்டாங்க தலையை சுண்டா வெட்டிட்டாங்க ப்ரோ தலை வந்து ஆத்துல போயிடுச்சு ஆத்துல போயிட்டு உடம்பு மட்டும் அப்படியே அந்த சந்தமிங்கி படத்துல அந்த இது வெட்டினோடனே தன்னா குத்தக்கு சும் தச்சு அந்த பாடி ஆடு பத்தியில அதே மாதிரிதான் ஒரு பரசனாம கொண்டாங்க அந்த நிலையில அப்படி விழுந்துட்டாரு விழுந்து கொண்டுட்டாங்க தமிழர்கள் வந்து அவரை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க இவன் வந்து ஒரு அயோக்கியன் இவன் வந்து நம்மள ஏகப்பட்ட கொடுமைப்படுத்திருக்கான் நம்மள வாழ விடாம சித்திரவதை பண்ணிருக்கான் அப்ப இவனை கொண்ட நாள வந்து நம்ம திருவிழாவா கொண்டாடணும் சொல்லி ப்ரோ விட்டதாடா சனி அப்படின்னு சொல்லி இவரோட இறப்ப எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை மூழ்கி புது ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆடை எல்லாம் அணிஞ்சு ஏன்னா அப்ப அந்த காலத்துல வந்து நெசவு தொழில் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா ப்ரோ ஓகே 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 அப்ப அந்த நெசவு தொழில் பண்ணும்போது புது புது ஆடை எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி இவரோட இறந்த நாள் கொண்டாடணும்னு சொல்லி ஆடை எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் போட்டுட்டு போட்டுட்டு என்ன பண்ண போட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க புத்தா புத்தாடை எல்லாம் உடுத்திட்டு இனிப்பு வழங்கி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இனிப்பு கொடுத்து இனிப்பு வழங்கி அன்னைக்கு வந்து கறி இந்த மாதிரி மாமிச உணவெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டாடினாங்க ப்ரோ அப்ப இவருக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க நரகாசூரன் இவன் பேர் நரகாசூரன் இவனை வந்து பரசுராமன் நம்ம கூப்பிட வேணாம் இவனை வந்து நம்ம நரகாசூரன் அப்படின்னு கூப்பிடலாம்னு சொல்லி நரகாசூரன் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஆஹ் இவனோட இறப்பை வந்து நம்ம சிறப்பா கொண்டாடணும் சொல்லி அப்படி வந்ததுதான் ப்ரோ தீபாவளி பண்டிகை உண்மையான ப்ரோ தீபாவளி பண்டிகை அப்படிங்கிறது நாம வந்து கிருத யுகத்திலயோ துவாபர யுகத்திலயோ வந்து நாம கொண்டாடல கலியுகத்துலதான் தீபாவளியே உருவானது ப்ரோ நம்ம தமிழர்களாலதான் உருவானது ப்ரோ இப்ப கூட ஆமாங்க ப்ரோ இப்ப கூட நிறைய பேர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் இப்ப ஒரு சில தமிழர்களுக்கு வந்து இப்ப இப்ப இருக்க தமிழர்கள் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு அரக்க இருந்தான்ப்பா ஒரு அரக்க வாழ்ந்தான் அவன் நம்மளை கொடுமைப்படுத்தினான் அவனை வந்து நம்ம மக்கள் கொண்டாங்க அவனோட இறப்ப தான் வந்து நாம இன்னைக்கு தீபாவளியா கொண்டாடுறோம் கரைச்சு தானே அப்படிப்பாங்க ஆமா ப்ரோ தீபாவளிங்கிறது அதனாலதான் ப்ரோ கொண்டாடுனது அதுதான் ப்ரோ தீபாவளிங்கிற பண்டிகை உருவானது பரசுராமனாலதான் உருவானது ப்ரோ செம ப்ரோ இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னிங் வரைக்கும் ஒருத்தங்க பாத்துக்கிட்டு இந்த வீடியோ வச்சு பாத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ அப்படியே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாமே இங்க வேறையா இருக்குல்ல வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்கே போன மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பா உண்மையான கதையை நம்ம கேக்கும் போது ஆனா அவங்க எழுந்து சமஸ்கிருதம் வந்து அப்படி இருக்கவே இருக்காது ப்ரோ ஏதோ வந்தா போனா வீழ்த்துனா முடிஞ்சா அப்படிங்கிற மாதிரி நோய்க்கும்ிடைவனா <laughs> 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 செட்டியார்கள் இருப்பாங்களையா ப்ரோ செட்டியார்கள் அந்த காலத்துல வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து வாழ்ந்த செட்டியார்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணக்காரங்க செல்வந்தங்க விவசாய விவசாய குடிகள் அவங்க அவங்க வந்து இப்படின்னு தொப்பையான உடல்வாக கொண்டவங்க அந்த செட்டியாரோட தலையை எடுத்துட்டு விநாயகர் அதாவது இருக்கிறத யானைங்கிறது வந்து ஓ யானை வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான ஒரு உயிரினம் நம்ம என்னதான் வந்து சிங்கம் புலி புலி வந்து பதுங்கி பாயும் அப்படின்னு நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் புத்திசாலித்தனமா வந்து செயல்படுறது விலங்குகள்லயே வந்து யானை தான் அப்ப அந்த யானையோட தலையை எடுத்து செட்டியார்களோட உடலோட பருமனோட உடலோட பொருத்தணும் பொருத்துனா அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு அறிவு தனமும் வேணும் ஆமாங்க புத்திசாலித்தனமாவும் இருக்கணும் அதே சமயத்துல செல்வங்களை ஈட்டுறவனாவும் இருக்கணும் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா செட்டியர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொப்பையா இருப்பாங்க இல்லைங்களா இப்பதான் நம்ம சிக்ஸ் பேக் அது ஃபிட்னஸ் சுத்திரம் இருக்கும் ஆனா அந்த காலத்துல செட்டியர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அப்படி இல்லை அவங்க எல்லாம் வந்து செல்வந்தர்கள் எப்பயுமே செல் செல்வந்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொப்பை பருமனான உடல் இருக்கும் ப்ரோ பருமனான உடலை வச்சுதான் செல்வந்தனான்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரோ அப்ப அந்த காலத்துல செல்வந்தனா இருக்கிறவங்க வந்து பருமனான உடல் உடையவன் அப்படிங்கறதுனால அவங்க அதாவது அறிவு செல்வம் அந்த அறிவு செல்வத்தை ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில அறிவும் தேவை அவனுக்கு வாழக்கூடிய ஆமாம் ப்ரோ செல்வம் வருமானம் அதெல்லாமே தேவைங்க ப்ரோ அதை குறிக்கிறது தான் ப்ரோ மனுஷனுக்கு ரெண்டுமே அடிப்படை அப்ப அது ரெண்டையுமே வந்து குறிக்கிற தெய்வம் எதுனா விநாயகர் அப்ப இவர் கும்பிடும் போது நமக்கு வாழ்வை மேன்மை அடையும் இது வந்து சித்தர்களையும் வந்து நான் இது வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் ப்ரோ அப்படி வந்ததுதான் ப்ரோ விநாயகர்ங்கிற ஒரு இது கற்பனை கற்பனை மாந்தர் ப்ரோ அதனால கட நம்ம கடவுள் தான் ப்ரோ அவரு அதாவது சித்தர்களை நம்ம வந்து வணங்க வணங்குறவர் தான் ப்ரோ அவர் ஆக்சுவலி
கற்பனை <laughs> நிறைய பேர் அவங்க என்ன கட்டுக்கத நூத்தி ஐம்பது வருஷம் வரை வாழ்ந்தாரு பீஷ்மருங்கிறது பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிச்சு அதெல்லாம் இல்லவே இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து வாய் வார்த்த புராணம் ஒரு புராணத்துல வந்து எழுதியிருக்காரு ஐந்து யுகம் சொல்லி கிருஷ்ணர் எழுதினது ஆமா ப்ரோ நான்காவது யுகத்துல மக்கள் துன்பப்படுவாங்க நீதி கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு காலம் வந்து ஐந்தாயிரம் ஆண்டு சத்தியுகம் ஆகும் இன்னொரு பத்தாயிரம் வருஷம் இருக்கு மனிதர்களோட <laughs> 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 மக்கள்ாடுவாங்க <laughs> இவங்க கெஞ்சிற காலம் அந்த யுகத்துல இருக்கு சத்திய யுகத்துல இவங்க கெஞ்சு கெஞ்சி மக்கள் கிட்ட மக்கள் காலில் விழுகிற ஒரு காலம் தான் சத்திய யுகம் அதான் வந்து பிரெடிக் பண்ணார் கிருஷ்ணர் வந்து அதான் கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட கோட்பாடுல சொல்லியிருப்பாரு தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூதுகவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ப்ரோ அதாவது அதோட மீனிங் என்னன்னா ப்ரோ அதர்மம் அதர்மம் கொடூரமானது அதர்மம் ஆரம்பத்தில் வெற்றி கொண்டு வரும் ஜெயிச்சுட்டே வரும் ப்ரோ அதர்மம் ஆரம்பத்துல ஜெயிச்சுட்டே வரும் இறுதியில் தர்மம் வெல்லும் இப்ப ஒரு சில பேர் எல்லாம் சொல்றாங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு தெளிவா சொல்லிருக்காரு கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணரோட வம்சாவளி சேர்ந்தவங்க தான் ப்ரோ திருக்குறள் எழுதியிருக்காங்க ஆமா ப்ரோ கிருஷ்ணர் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய கிருஷ்ணருக்கு வாட்சு நடிச்சாவி கூகுள் ஏகப்பட்டது வரும் ப்ரோ ஆனா கிருஷ்ணரோட வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் தான் ப்ரோ திருவள்ளுவர் அவர் தான் வந்து திருக்கு அவர் திருக்குறளே அவர் தான் அவர் தான் ப்ரோ எழுதினார் அவர் கலியுகத்துல தான் ப்ரோ எழுதினார் ஆக்சுவலி ஆமா ப்ரோ யூதர்கள் பெருமாள் வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலகட்டங்களை தான் அதனால தான் ப்ரோ அவரால் எல்லாத்தையும் கரெக்டா எழுத முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் கலியுகத்திலேயே எழுதுனதால ஆஹ் ஆமா ப்ரோ கலியுகத்தை பார்த்து தான் ப்ரோ அவர் எழுதினாரு ஆக்சுவலி திருக்குறளே வந்து கலியுகத்தை பார்த்து நான் கலியுகத்தை பார்த்த அனுபவத்துல தான் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து எழுதியிருக்காரு நல்லது கெட்டது ஏன்னா அந்த காலத்துல ப்ரோ இப்ப கிருதி யுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகத்துலதான் நல்லது மூணு யுகமே நல்ல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் தான் இருக்கு அப்படின்னு மக்கள் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த மூணு யுகத்துல வாங்க மக்கள் ஆனா கெட்டவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணது யாருன்னா யூதர்கள் தான் முத முதல்ல ஒழிஞ்சிருக்கிறவங்கோஸ்ரோஸ்ரோமாதா <laughs> கும்பிடமாட்டோம் <laughs> அப்படின்னு இருக்காங்க ஆன்டி கிறிஸ்டாவும் இருக்காங்க ஜெயின மதத்தை இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க தான் உருவாக்குனாங்க அதாவது இவங்க உருவாக்கல ஆசீவகத்தை ஆட்டையை போட்டு தான் ஜெயின மதத்தை உருவா
ஓகே ப்ரோ இத பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம் ஆமாங்க ப்ரோ நிறைய இருக்கு ப்ரோ இவங்க ஏகப்பட்ட விஷயம் பண்ணிடுவாங்க ஆமா டாக்குமெண்ட் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பா ரொம்ப லார்ஜ் ப்ரோ ஆ இப்போ வந்து கார்ப்பரேட் போர்வேயில செயல்பட்டு இருக்கு ம் ஓகே ப்ரோ நம்ம நம்ம ரொம்ப நாள் பேசிட்டோம் ஆமாங்க ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ நம்ம முடிஞ்சா அடுத்த பார்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஆ சரி இது வேணா மேபி பார்ட் 1 பார்ட் 2 எடுக்கிற சூழ்நிலை வருங்க ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ எப்படி எப்படி பாக்குறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம பண்ணுவோம் थैंक यू நீங்களோட உங்களோட உங்களோட ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பா வேற 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 ஒரு டைமென்ஷனுக்குள்ள போன மாதிரி தான் இருக்கு ஆமாங்க இது வந்து உண்மையான வரலாறு உண்மையான வரலாறு பாக்கும்போது எனக்கே இப்ப இவ்வளவு நடந்திருக்கு ஆனா எல்லாம் சுத்தி பொய்யா எழுதி வச்சு பொய்யாமாங்க பொய்யான சித்த மக்கள் நம்புறாங்க முறை அது கொஞ்சம் வருத்தம் அளிக்குது